गुड मॉर्निंग चैप्टर नंबर नाइन आज हम लोग पढ़ेंगे ए जर्नल सर्वे ऑफ सोशो कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट इसमें हम पढ़ेंगे सोशल सोशल कल्चर रिफॉर्म मूवमेंट एंड देयर लीडर जो जो मेन लीडर्स रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हमारे पास हैं राजा राम मोहन रॉय राजा राम मोहन रॉय और उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्मो समाज ये सेवनटीन से एटीन एट, तक रहे और लास्ट स्टेज में 1829 में इन्होंने एबोल्यूशन ऑफ सती एक्ट पास करवाया विलियम बेंटिक के ड्यूरेशन इनको फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है और इनको मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो कहते हैं वोमेंस के प्रति या सोसाइटी के बहुत अच्छे थे ये इनका बिलीफ जो था वो मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच पे था और जो इनकी प्रिंसिपल थी वो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वालिटी को लेके थी ये मानते थे कि जो सोसाइटी है उसमें ह्यूमन डिग्निटी और जो सोशल इक्वालिटी है जो सोशल स्टेटिफिकेशन है इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है या फिर सोशल स्टेटिफिकेशन वो ना हो के सोशल इन नहीं होनी चाहिए बल्कि सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए दो चीज़ों पर ह्यूमन डिग्निटी सोशल इक्वालिटी उनका फेथ जो था मोनोथिज्म में था एक ईश्वर पे विश्वास कर देते उन्होंने रो उन्होंने क्या कहते हैं गिफ्ट टू मोनोथि मोनोथिस्ट लिखा है एक किताब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट 1809 में उन्होंने ट्रांसलेट करा बंगाली उन्होंने ट्रांसलेट करा इनटू बंगाली द वेदास और फाइव उपनिषद को उन्होंने ट्रांसलेट करा क्या कहते हैं बंगाली में वेदास को उपनिषद पांच उपनिषद को अप्रूव करा अपने कन्वेक्शन के द्वारा कि जो एंशंट हिंदू टेक्स्ट हैं वो सपोर्ट करते हैं मोनोथिज्म को और उन्होंने ये जो बुक्स लिखी लोकल लैंग्वेज बंगाली में और कहा आप खुद पढ़ के देखो तब विश्वास करो 1814 में उन्होंने एक आत्मीय सभा आत्मीय सभा बनाई जिसे सोसाइटी ऑफ फ्रेंड कहते थे कलकत्ता में जिसमें वो प्रोपोगेट करते थे मोनोथिस्टिक आइडियल्स जो वेदांत और जो क्या कहते हैं अगेंस्ट जो वेदांत अगेंस्ट था आइडियोलिटी या फिर कास्ट रेजिडिटीज के रेजिडिटीज में वो क्या कहते बताते थे मीनिंग मीनिंगलेस रिचुअल रिचुअल्स को मीनिंगलेस बताते थे अदर सोशल एज को जो उन्होंने स्ट्रांगली वो स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस थे रेशनलिस्ट आइडिया से ही डिक्लेयर दैट उन्होंने कहा कि वेदांत जो है वेदांत इज़ बेस्ड ऑन द रीज़न वेदांत जो है वो रीज़न पे बेस्ड है इफ़ रीज़न डिमांड अगर कोई रीज़न डिमांड करता है तो हमें डिपार्च डिपार्चर करना चाहिए फ्रॉम स्क्रिप्ट इज जस्ट प्रिंटेड उन्होंने कहा कि उनकी उन्होंने कहा कि जो प्रिंसिपल हैं रेशनलिज्म की वो अप्लाइड टू अदर सेक्ट आल्सो सभी सेक्ट पे अप्लाई होनी चाहिए पर्टिकुलरली टू द एलिमेंट जो ब्लाइंड फेथ करते हैं इनमें इन और जो परसेप्ट हैं ज्यूज जो परसेप्ट जो पर जो उनका उन्होंने परसेप्ट जो दिया जीजस में एटीन ट्वेंटी में कि उन्होंने भी ट्राई किया कि एक सेपरेट मॉरल और जो फिलोसफुल मैसेज था न्यू टेस्टमेंट में जो जीजस ने दिया था और उन्होंने प्रेस करा कि जो मेरेकल स्टोरीज थी उनकी और उनसे उन्होंने बहुत चीज़ सीखी जो मिशनरियों ने उन मिशनरियों ने एडवोकेट करा उनके साथ जो मैसेज था क्रिश्चियन क्रिश्चियन का इन टू उन्होंने क्या कहते हैं उन, उनका विश्वास था कि क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होना चाहिए क्या कहते हैं डिफरेंट कल्चर के बीच में जिससे कि एक हारमोनी बनी रहे ना कि कोई ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए उन्होंने कहा राजा राम मोहन राय जो थे वो फाउंड उन्होंने फाउंड किया कि फाउंडेड ब्राह्मो समाज अगस्त एटीन में एक साल पहले जब सती प्रथा बंद हुई उसके बाद इसको ब्राह्मो समाज कहा गया ब्राह्मो सभा थी पहले फिर ब्राह्मो समाज कहा गया और उसके बाद ये सभा जो थी इंस्टीट्यूशलाइज कर दी गई उनके आइडिया और मिशन को जो समाज था वो क्या कहते हैं कमिटेड था कि जो वर्शिप है एडोरेशन ऑफ इटर्नल जो अनसर्चरेबल्स या फिर इम्यूटेबल बींग हैं उनको जिन्होंने 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 प्रजर्व जो प्रिजर्व कर रखे हैं पूरे पृथ्वी को और क्या कहते हैं उन्होंने प्रेयर मेडिटेशन और रीडिंग जो है उपनिषद पे उस पर क्या कहते हैं क्या कहते हैं कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया फॉर्म ऑफ वर्शिप और नो ग्रेवन इमेज स्टैचू और स्कल्पचर कार्विंग पेंटिंग पिक्चर पोर्ट्रेट उन्होंने अलाउ की अलाउ ही उन्होंने अलाउ किया कि जो समाज है उसकी बिल्डिंग है वो समाज की समाज की जो अपोजिशन है आइडोलिटी की मूर्तिवाद उन्होंने मीनिंगलेस रिचुअल बताया और जो लॉन्ग टर्म एजेंडा था उनका ब्राह्मो समाज का कि प्योरीफाई हिंदुज़म हिंदुज़म को प्योरीफाई करना है और प्रीच करना है मोनोथिज मोनोथिज्म प्रीच करना है उनका ये दो पिलर थी जो जिसके कारण वेद दो पिलर्स थी 
इसका कारण वो बताते थे वेद और उपनिषद में समाज जो है वो हमेशा ट्राई करता था कि इनकॉर्पोरेट करे टीचिंग विद अदर रिलीजन और अपने आप को इम्फेसाइज करे ह्यूमन डिग्निटी में अपोजिशन और फाइडिलिटी मूर्ति पूजा का बहिष्कार करते थे क्रिटिसाइज करते थे सोशल इविल जैसे कि सची सत्ती प्रथा मूर्ति पूजा को अपोज करते थे और और सती प्रथा को भी अपोज करते थे जो राजा राम मोहन राय थे वो डिड नॉट वांट टू इस्टेब्लिश न्यू रिलीजन वो एक नया धर्म नहीं बनाना चाहते थे ओनली वांटेड टू प्योरीफाई हिंदू सिर्फ प्योरीफाई करना चाहते थे जो उसमें इविल्स हैं इविल प्रैक्टिस हैं जो क्या कहते हैं उनको वो उनका जो आइडिया था प्रोग्रेसिव आइडिया था और वो चाहते थे स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स वो उनका जो अपोजिशन था वो ऑर्थोडॉक्स अंधविश्वास एलिमेंट जो हैं क्या कहते हैं जैसे कि राजा राधाकांत जो थे वो ऑर्गेनाइज करते हैं इसकी वजह से धर्म सभा उनका मतभेद हो जाता है और ब्राह्मो समाज को इनकाउंटर करने के लिए और राजा राम मोहन रॉय की डेथ के बाद 1833 थर्टी थ्री उन्होंने एक सेटअप किया था समाज मिशन अब जो राजा राम मोहन रॉय थे वो एक स्ट्रॉन्ग लीडर थे फ्यू ऑफ ब्राह्मो समाज जो हैं वो समप करा गया है कि जो ही ही डिनाउंस पॉलिथिज्म एंड आइडियल वर्शिप उन्होंने आइडियल वर्शिप और पॉलिथिज्म को नकारा डिस्कार्डेड द फेथ इन डिवाइन अवतार उन्होंने जो डिवाइन और फेथ है वो अवतार पर उसको भी नकारा उन्होंने डिनाई करा कि कोई भी स्क्रिप्चर जो इन्जॉय करती स्टेटस ऑफ अल्टीमेट ऑर्थरिटी वो ट्रांसीडेंट है ह्यूमन रीजन और जो कंसाइज मनुष्य अपने स्वयं से करें और टुक नो डेफिनेट स्टैंड कोई ऐसा डेफिनेट स्टैंड नहीं लिया ऑन द डॉक्ट्राइन ऑफ कर्म और ट्रांस माइग्रेशन जो है साउल का एक शरीर छोड़ के दूसरे में लेफ्ट एट इंडिविजुअल ब्राह्मो टू बिलीव आइदर वे ब्राह्मो समाज को दूसरी तरीके से सोचता था और वो क्रिटिसाइज करते थे कास्ट सिस्टम कास्ट सिस्टम जो था बहुत ज़्यादा इविल थी ये भी कास्ट सिस्टम जो इंडिया अभी भी है बल्कि ये आइडिया और जो एक्टिविटी थी वो ऑल्सो उनका जो आइडिया और जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उनका फोकस था पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट होना चाहिए मासेस का थ्रू सोशल रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म तो हो लेकिन पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के द्वारा होना चाहिए और ये इसके लिए हमें कुछ नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट अंडर अंडर टोन्स में उसे कहा उन्होंने राजा राम मोहन राय का जो एफर्ट था सोशल रिफॉर्म वो डिटरमाइन करता था अगेंस्ट द इन ह्यूमन जो प्रैक्टिस होती सती की और उनका एंटी सती स्ट्रगल जो था अठारह अट्ठारह का उन्होंने सेक्रेट टेक्स्ट के द्वारा प्रूफ कर दिया कि जो कोई भी ऐसा रिलीजन जो सेक्शन नहीं लगाता बर्निंग लाइफ ऑफ विडोज विडोज को जलाना कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं कहता और इस तरीके से उन्होंने अपील करी कि ह्यूमैनिटी और रीज़न और जो पैशन कंपैशन करा और उन्होंने उन्होंने वो विजिट करे क्रिमिनेशन ग्राउंड्स ऑर्गेनाइज करा विजिलेंस ग्राउंड को और फिर फाइल करी काउंटर पेपिटेशन याचिका टू द गवर्नमेंट और इस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करा अगेंस्ट सती उनके एफर्ट से ही क्या हुआ गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पास किया अट्ठारह में जिसमें डिक्लेयर किया गया कि जो प्रैक्टिस है सती वो एक क्राइम है ये कंपेन ये कंपेनियन जो था राजा राम मोहन रा, राजा राम मोहन का वो वोमेंस राइट वो कम रोमन के राइट के लिए लड़ते थे उन्होंने कंडेम किया एक जनरल सबग्रेशन ऑफ वोमेन और अपोज करते थे प्रिवेलिंग मिसकंसेप्शन जो हो रहा है फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ अकॉर्डिंग और इन्फीरियर सोशल स्टेटस जो था वोमेन का उसके लिए उन्होंने पॉलीगेमी पे अटैक करा कि भैया पॉलीगेमी जो है बहुत खतरनाक है और उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों पॉलीगेमी चलती थी उन्होंने डिग्रेड करा स्टेट ऑफ वीमेन वोमेन उन्होंने जो विडो रिमैरिज विडोज पे बहुत ज़्यादा फोकस किया उन्होंने डिमांड करी कि उनको भी राइट होना चाहिए कि इन इन्हेरिटेंस इन्हेरेंट वो भी अपने प्रॉपर्टी का इन्हेरिटेंस होना चाहिए प्रॉपर्टी फॉर वोमेन और इस तरीके से राजा राम मोहन ने बहुत ही डिस बेनिफिट जो मिलते थे मॉडर्न एजुकेशन उसको भी कहा मॉडर्न एजुकेशन मिलनी चाहिए उन्होंने सपोर्ट करा डेविड हेयर्स के एफर्ट को जो जो उन्होंने फाउंड करा था हिंदू कॉलेज अट्ठारह सौ सत्रह में जब रॉय इंग्लिश स्कूल इंग्लिश स्कूल में टॉट करते थे मैकेनिक्स और जो वॉल्टेयर फिलासफ़ी थी इस तरीके से जो डेविड हेयर के एफर्ट से हिंदू कॉलेज खुला और उसमें राजा राम मोहन इंग्लिश और वोटायर की फिलासफ़ी पढ़ाते थे 1825 में उन्होंने इंस्टेब्लिश किया एक वेदांत कॉलेज जहाँ पे कोर्सेज जो थे वो बोथ इंडियन बोथ इंडियन लर्निंग और वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंस जहाँ पे ऑफर किया गया तो इंडियन लर्निंग साइंस वेस्टर्न सोशल और फिजिकल साइंस और वो चाहते थे कि उन्होंने चाहते थे कि जो बंगाली लैंग्वेज है वो भी कंपाइल की जाए बंगाली ग्रामर बुक में और इस तरीके से इवॉल्व हुई सोशल एलिगेंट प्रोज स्टाइल 
उसके बाद राजा राम राय का जो गिफ्ट था वो लिंग्विस्टिक था उन्हें बहुत सारी भाषाएं आती थी और इसलिए उनको लिंग्विस्टिक्स का अच्छा ज्ञान था वो मोर देन दर्जन बारह भाषाओं से भी ज़्यादा ज़्यादा जानते थे भाषाएं इसलिए उनको सारे सब्जेक्ट की नॉलेज भी थी उसमें भाषाएं संस्कृत पर्शियन अरेबिक इंग्लिश फ्रेंच लैटिन ग्रीक हैब्रू या लोग एक हिंदी के साथ अंग्रेजी नहीं सीख पाते हैं इनको बारह बारह भाषाएँ आती थी आप समझ लीजिए कितने विद्वान थे एक जो नॉलेज थी इनको डिफरेंट लैंग्वेज हेल्प करती थी जो ब्रॉड बेस था हिज रेंज ऑफ स्टडी वो से लगभग हर एक रिलीजन की बुक पढ़ सकते थे हिंदू के लिए संस्कृत थी इंग्लिश क्रिश्चियन की थी और उनको अरेबिक पर्शियन भी आती थी मुस्लिम का भी पढ़ सकते थे फ्रेंच भी आती थी लैटिन ग्रीक सब आती थी वो एक बोर्ड सपोर्टर थे फ्रीडम फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए उन्होंने प्रेस को भी सपोर्ट किया और पाइनियर थे इंडियन जर्नलिज्म में संपादिका संपादक से जो एडिटोरियल आते हैं उसके लिए जर्नलिज्म के लिए और उन्हें कहा कि आउट ऑफ जर्नल जो है बंगाली हिंदी इंग्लिश पर्शियन टू एजुकेट होना चाहिए इन्फॉर्म करना चाहिए पब्लिक और जो प्रजेंट रिप्रजेंट करना चाहिए ग्रेवियंस जो शिकायत है बिफोर द गवर्नमेंट एक पोलिटिकल एक्टिविस्ट होना चाहिए एक पोलिटिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए जिससे जो कंडेम्ड है अपोजिशन प्रैक्टिस ऑफ बंगाली जमींदार्स और जो डिमांड करते थे फिक्सेशन ऑफ मैक्सिमम रेंट उनकी जो डिमांड है अबोल्यूशन ऑफ टैक्स ऑन द टैक्स फ्री लैंड ये जो है उन्होंने रिडक्शन उन्होंने रिडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी उन्होंने रिडक्शन जो एक्सपोर्ट ड्यूटी पे इंडियन गुड्स पे ब्रॉड सेल जो लगाया जाता था अबॉलिश करने के लिए कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स और उन्होंने डिमांड की जो इंडियनाइजेशन है सुपीरियर सर्विस और जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशी एग्जीक्यूटिव और जुडिशी को बिल्कुल अलग कर देना चाहिए जो उनकी डिमांड थी जुडिशियल इक्वालिटी बिफोर इंडियंस और यूरोपियंस को लेके उन्होंने ट्राई करा कि वो भी उसके लिए अलग जूरी होनी चाहिए क्योंकि एल्बर्ट बिल को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी राजा राम मोहन रॉय जो इंटरनेशनलिस्ट थे जिनका विजन जो था बायॉन्ड अपने समय से ऊपर देखते थे और उनका जो कॉरपोरेशन था थॉट और एक्टिविटी ब्रदरहुड की अमंग नेशंस वो उनका जो अंडरस्टैंडिंग था यूनिवर्सल करेक्टर था प्रिंसिपल को लेके ऐसे प्रिंसिपल जो लिबर्टी इक्वलिटी और जस्टिस को इंडिकेट करते हैं और वो सिग्निफिकेंस थे उस अपने मॉडर्न एज में वो सपोर्ट करते थे जो भी रेवोल्यूशन हो रहे थे नेपल्स या स्पेनिश अमेरिका में वो कंडेम्ड करते थे अपोजिशन जो आयरलैंड में बाय द एबसेंटीज ऑफ इंग्लिश लैंडलॉर्ड और जो थ्री वहाँ पे खतरा हो रहा था इम माइग्रेशन का फ्रॉम द एम्पायर इन द फॉर्म ऑफ बिल वाज नॉट पास्ड अब जो रॉय थे वो डेविड हेयर डेविड रॉय जो थे उन्होंने डेविड हेयर का डेविड हेयर ने जो हिंदू कॉलेज खोला था डेविड हेयर अलेक्जेंडर डफ देवेंद्र नाथ टाइगोर पी के टाइगोर चंद्रशेखर देव और तारा चंद चक्रवर्ती वो सब इनके एसोसिएट थे अब इसके बाद देवेंद्र नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर और ब्राह्मो समाज महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर एटीन सेवनटीन और एट नाइनटीन एट फाइव तक रहते हैं फादर जो थे फादर थे रविंद्र नाथ टैगोर के और जो प्रोडक्ट है जो इनका जो प्रोडक्ट था बेस्ट ट्रेडिशनल जो बेस्ट ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग है और जो वेस्टर्न थाट हैं उससे एक नई लाइफ मिली ब्रह्मो समाज को और एक इसको डेफिनेट फॉर्म और शेप मिल सका जिससे थिस्ट मूवमेंट चालू हुआ और इसमें बहुत सारे उन्होंने ज्वाइन किया इस समाज को इन एटीन फोर्टी टू इससे पहले टैगोर जो थे हेड करते थे तत्व बहुदनी सभा इससे पहले देवेंद्र नाथ टैगोर अपनी खुद की एक क्या कहते हैं सभा चलाते थे जिसको उन्होंने एटीन थर्टी नाइन में स्टार्ट किया था और फिर अलॉन्ग विद इट्स ऑर्गन तत्वोधनी जो पत्रिका थी बंगाली में वो उन्होंने डिवोट कर दी सिस्टमेटिक स्टडी इंडिया के पास्ट और रैशनल जो आउटलुक हैं जो रैशनल आउट आउट रैशनल आउट रैशनल जो आउटलुक है तत्वोधनी सभा बनाई हाँ जिसमें जि, क्या कहते हैं उनका रैशनल आउटलुक था इस जिससे क्या वो प्रोपोगेट करना कि जो राज राम मोहन राय राम राजा राम मोहन राय के जो आइडिया हैं एक नई वेटिलिटी और जो स्ट्रेंथ मेंबरशिप की इससे एसोसिएट करती थी राजा राम मोहन ब्राह्मो समाज इससे एक इनफॉर्मल एसोसिएशन बन सका दो सभा का बत तत्वबोधिनी सभा और ब्राह्मो समाज के बीच में दो समाज इनफॉर्मल एसोसिएशन बन सके धीमे धीमे जो ब्राह्मो समाज था केम टू इंक्लूड प्रोमिनेंट फॉलोअर्स जिसमें फॉलोअर्स ऑफ राम मोहन डेजेरियो डेजेरियो बहुत अच्छा डिजायरियो और जो इन इंडिपेंडेंट थिंकर थे जैसे ईश्वरचंद विद्यासागर अश्विनी कुमार दत्त और टाइगोर जो वर्क करते थे टू फ्रंट पे 
विद इन इन हिंदुज़म पे और जो ब्राह्मो समाज था रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था दोनों आउटसाइड आउटसाइड वो क्या कहते अपोज करते थे क्रिश्चियन मशीनरी को फॉर देयर क्रिटनिज्म ऑफ हिंदू क्योंकि जो क्रिश्चियन थे वो हिंदुज़म को क्रिटिसाइज करते थे इसलिए वो एक तो सपोर्ट करते थे हिंदुज़म को और जो हिंदू जो क्रिश्चियन को क्रिटिसाइज करते थे और इस तरीके से उनका जो अटैम्प्ट था एट कन्वर्जन जो रिवलिस्टिक समाज था सपोर्ट करता था रिडो विडो रिमैरिज दो टाइप के वोट थे एक तो रिफॉर्मिस्ट थे और एक रिवेलिस्ट थे रिवेलिस्ट समाज जो था सपोर्ट करता था विंडो विडो रिमैरिज का वुमेंस की एजुकेशन का एवोल्यूशन ऑफ पॉलीगेमी का जो इम्प्रूवमेंट हो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए राइट्स कंडीशन और टम्परेंस जो केशव चंद्र सेन और उनका ब्राह्मो समाज जो ब्राह्मो समाज था एक्सपीरियंस करता था अनदर फेज ऑफ एनर्जी और जब केशव चंद्र सेन जो थे उन्होंने मेड अपना वॉज मेड द आचार्य बाय देवेंद्र नाथ टाइगोर उसके बाद उन्होंने फॉर्मर ज्वाइन किया समाज को एटीन फिफ्टी एट में केशव केशव जो थे उन्होंने ए, क्या कहते हैं पॉपुलाइज किया इस मूवमेंट को और जो ब्रांच थी उनकी समाज की ओपन आउटसाइड बंगाल बंगाल से बाहर ले गए इन यूनाइटेड वो यूनाइटेड प्रोविंसेस में पंजाब में बंगाल में मद्रास में अदर टाउन्स में अनफॉर्चुनेटली बाद में क्या हुआ देवेंद्र जो देवेंद्र नाथ जो थे डिड नॉट लाइक सम सेंस आइडिया देवेंद्र नाथ टाइगोर जो हैं वो केशव चंद सेन के आइडिया को कुछ लाइक नहीं करते थे इससे क्या हुआ ही फाउंड टू रेडिकल वो बहुत ज़्यादा रेडिकल बोलते थे इसलिए जो कम्पो कम्पो कम्पोलिटेनाइजेशन था उनके समाज का मीटिंग का वो इंक्लूड नहीं कर पाया उनकी टीचिंग को फ्रॉम ऑल रीजन और इस उनका जो स्ट्रॉन्ग व्यू था अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम उनका स्ट्रॉन्ग व्यू जो था कास्ट सिस्टम इवन ओपन सपोर्ट करते थे इंटर कास्ट मैरिजेस इंटर कास्ट मैरिज सपोर्ट करते लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे वो डिसमिस फ्राम द ऑफिस ऑफ आचार्य इसलिए केशव चंद सेन को उनके ऑफिस से डिसमिस कर दिया गया इन एटीन केशव और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने फिर ब्राह्मो समाज उन्होंने इस्टेब्लिश करा इन 1866 जब देवेंद्र नाथ टैगोर देवेंद्र नाथ टैगोर का समाज जो केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्म समाज अब उनका आदि ब्रह्म समाज और 1878 में ब्रह्म केशव ने एक्सप्लीकेबल एक्ट ऑफ गेटिंग हिज 30 ईयर ओल्ड डॉटर जब उन्होंने अपनी 30 ईयर ओल्ड डॉटर को मैरी कर दिया एक माइनर हिंदू महाराज जो कुर्ज बेरार के थे विल ऑल द ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिचुअल्स के द्वारा अब इससे क्या हुआ कि कॉज अनदर स्प्लिट इन द केशो केशो के ब्रह्म समाज में एक स्प्लिट आ गया केशो हैड बिगेन टू बी कंसिडर्ड एज द इनक्रेनेशन केशो जो थे उनका जो इनक्रेनेशन हुआ बाय हिस्स फॉलोअर्स बाय उनके उनके फॉलोअर्स के द्वारा वो डिसलाइक किए गए ऑफ हिस्स प्रोग्रेसिव फॉलोअर क्योंकि भैया जो तुम कह रहे हो तो तुम खुद ही कर रहे हो तो केशो हैड बिगेन टू बी एक्सक्यूज फॉर ऑर्थ रेड टेरिज्म अब 1878 में एक डिसगस्टेड फॉलो फॉलो जो डिस्टेस्टेड फॉलोअर्स थे के, केशव के सेटअप उन्होंने एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसमें साधारण ब्रह्म समूह जिसे साधारण ब्राह्मो समाज कहा गया और साधारण ब्राह्मो समाज जो था उसको स्टार्ट किया गया था आनंद आनंद मोहन बोस के द्वारा और शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा इसमें क्या कहते हैं ब्राह्मो समाज का ये जो समाज था वो उसका सिद्धांत जो था फेथ सुप्रीम सुप्रीम था वन गॉड है और जो बिलीफ है नो स्क्रिप्चर नो मैन इज़ इन फेबल कोई भी मनुष्य कमज़ोर नहीं है बिलीफ जो है डिक्टेट करता था रीजन ट्रूली और जो मोरालिटी पे जो नम जो नंबर था ब्राह्मो ब्राह्मो सेंटर का वो ओपन किया गया मद्रास में पंजाब में दया पंजाब में पंजाब में दयाल सिंह ट्रस्ट जो था इम्पा इम्प्लांट करा गया ब्राह्मो आइडियाज़ को ओपनिंग द दयाल सिंह स्कूल एट लाहौर 1910 में सिग्निफिकेंस जो ब्राह्मो समाज का था जो मैटर थे सोशल रिफॉर्म के समाज जो था अटैक्ड बाय डॉगमास जो अंधविश्वास था सुपरस्टिशियस का जो कंडेम करते थे प्रिवेलिंग हिंदू जो प्री पहले से जो भ्रांति अपने दिमाग में बैठा के रखे थे जो उनका रिस्पेक्टेबल स्टेटस था वोमेन स्टेटस था फॉर वोमेन इन सोसाइटी और वो कंडेम करते थे सती और जो वर्क किया जा रहा था एबोल्यूशन ऑफ पर्दा सिस्टम को ख़त्म करना था जो डिस्करेज कर रहे जो डिस्करेज चाइल्ड मैरिज चाइल्ड मैरिज और जो पॉलीगेमी थी उसको लगभग डिस्करेज कर रहे थे बंद किया जाए और वो क्या कहते हैं विडो की रिमैरिज पे ध्यान देते थे और जो उनका एजुकेशन फैसिलिटी है वो भी सही किया जाना चाहिए इस तरीके 
से उन्होंने अटैक किया कास्टिज्म पे कास्ट सिस्टम पे और अनटचलिटी छुआ छूत पे ये जो मैटर्स थे अटैक्ड ओनली लिमिटेड सक्सेस लेकिन इनको सक्सेस बहुत कम ली लेकिन जो इससे इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस हुआ ब्राह्मो समाज से वो डिड नॉट सो मच बायन कलकत्ता कलकत्ता के बाहर ज़्यादा फैल नहीं पाया एट मोस्ट बंगाल इट डिड नॉट हैव लास्ट इम्पैक्ट इससे क्या हुआ जो प्रार्थना समाज था प्रार्थना समाज 1867 में 1867 केशव चंद्र सेन ने हेल्प करा आत्मा राम पांडु राम को कि वो एक उन्हें फाउंड किया प्रार्थना समाज बॉम्बे में इससे पहले जो ब्राह्मो ब्राह्मो के जो आइडिया थे स्प्रेड हो रहे थे महाराष्ट्र में उसे प्रार्थना समाज जो था प्रार्थना समाज वॉज द परामर्श सभा परामर्श सभा बनाई और इसमें क्या हुआ कि जो सीक्रेट थे सोसाइटी के वो जो स्प्रेड किए जाते थे लिबरल आइडियाज जो थे उदारवादी जो विचार थे वो इंकरेज किए इंकरेज किया जाता था बैक डाउन द कास्ट कास्ट को बैक डाउन किया जाए और जो कम्युनल बैरियर्स हैं जो सांप्रदायिक बैरियर्स उनको ख़त्म किया जाए महादेव गोविंद रनाडे अठारह सौ बयाल एटीन फोर्टी टू और नाइनटीन एट वन में उन्होंने ज्वाइन किया समाज को एटीन सेवेंटी में और इस तरीके से इसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो सोसाइटी में बढ़ती गई उनके एफर्ट से और उनके जो एफर्ट है समाज में वो ऑल इंडिया करेक्टर बन ऑल इंडिया करेक्टर अदर अदर भी लीडर्स थे जैसे आर जी भंडार के जो एटीन थर्टी सेवन से ट्वेंटी फाइव तक रहे एन जी चंद्र वारकर एटीन फिफ्टी फाइव से ट्वेंटी थ्री जो उनका फोकस था वो मोनोथिज्म पे था बट ऑन होल जो समाज है मोर कंसर्न विद सोशल रिफॉर्म समाज में सोशल रिफॉर्म होनी चाहिए देन विद रिलीजन रिलीजन में ज़्यादा हमें नहीं जाना चाहिए हमें सोशल रिफॉर्म की बात करनी चाहिए जो प्रार्थना सभा जो प्रार्थना सभा थी वो अटैच थी भक्ति कल्चर ऑफ महाराष्ट्र और जो समाज रिलाई करता था ऑन एजुकेशन और परसुकेशन और नॉट ऑन कन्फ्रंटेशन विद हिंदू ऑटोक्सी जो अंध कट्टरवादी हिंदू थे उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं था इसीलिए फोर पॉइंट सोशल एजेंडा उन्होंने रखा पहला डिसअप्रूवल ऑफ द कास्ट सिस्टम भैया ये जो कास्ट सिस्टम है ये सब तुम हटा दो डिसप्रूव कर दो वोमेंस एजुकेशन की बात करो वोमेंस को इतना तुम पढ़ाते लिखाते नहीं हो और उन, कितना उनका सिचुएशन स्टेटस कितना ख़राब है उसकी बात करो वीडियो री मैरिज की बात करो और रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स ये जो तुम चाइल्ड मैरिज कर देते हो उनको कुछ पता ही नहीं है उन, उनको एजुकेशन ही नहीं मिली वो क्या करेंगे इसलिए जो दोनों की एज आप बढ़ाइए दोन दो केशो कारवे डी के कारवे और विष्णु शास्त्री जो थे ये चैम्पियन थे सोशल रिफॉर्म में विद रनाडे रनाडे के साथ के डी के कारवे और विष्णु शास्त्री जो थे वो इन रनाडे के साथ लगे थे और जो अलॉन्ग विद कारवे रनाडे जो थे उन्होंने विडो री मैरिज विडो री मैरिज मूवमेंट चालू करा एज वेल एज विडो विडोज होम एसोसिएशन दो कारवे के साथ रनाडे ने क्या कहते हैं दो चीज़ें चालू करी एक विदो विडो री मैरिज मूवमेंट और साथ में विडोज होम एसोसिएशन विद द एम जिसमें प्रोवाइड की जाएगी एजुकेशन और ट्रेनिंग टू द विडो विडो को सो दैट दे कुड सपोर्ट देमसेल जिससे वो सपोर्ट कर सके अपने आप को उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी यंग बंगाल मूवमेंट और हैंनरी डिवीजियन डिजेरियो ये लेट एटीन ट्वेंटी में अर्ली थर्टीज में इमर्ज हुआ रेडिकल इंटेलेक्चुअल ट्रेंड जो अमंग यूथ इन बंगाल जहाँ पे यंग बंगाल मूवमेंट चालू हुआ एक यंग यंग एक यंग इंडो ए इंडो इंडियो इंडो इंडियन हैनरी विवियन डिजैरियो डिजैरियो अठारह सौ एटीन से 31 तक ये रहे बहुत कम टाइम पीरियड के लिए रहे लगभग बीस इक्कीस साल जो टॉट वो पढ़ाते थे हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 तक और उन्होंने वो लीडर थे इंस्पायर करते थे जो प्रोग्रेसिव ट्रेंड था जो वो इंस्पायर करते थे कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में कहते हैं लिबर्टी लिबर्टी फटर्निटी लिबर्टी फटर्निटी और एक फ्रीड फ्रीडम की बात चलती थी जो इक्वालिटी इक्वालिटी लिबर्टी फेटर्निटी की बात चलती थी डिजायर जो इंस्पायर करते थे अपने जो पीपल्स थे उनके शिष्य कि फ्रीली और रैशनली क्वेश्चन करना चाहिए सभी ऑर्थरिटी से लव लव करना चाहिए लिबर्टी इक्वालिटी और फेटर्निटी अपोज करना चाहिए जो पहले के कस्टम हैं डिकेंस कस्टम हैं और जो ट्रेडिशन आ रहे हैं चलते हुए डेराजियो सपोर्ट करते थे वोमेन की एजुकेशन वोमेंस के राइट को और एजुकेशन के लिए भी डेराजियो का बहुत बड़ा वो बहुत बड़े नेशनलिस्ट पोइट थे मॉडर्न इंडिया के डेजारियो जो फेल हो गए 
लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं हो पाया ड्रेजियो रिमूव फ्रॉम द हिंदू कॉलेज उनको हिंदू कॉलेज से भी रिमूव कर दिया गया 1831 में क्योंकि वो रेडिकलाइज रेडिकलाइजिज्म फैला रहे थे जो मेन रीज़न था उनको लिमिट करना था सक, उनकी जो सक्सेस थी उसको जो सोशल कंडीशन चेंज हो रही थी उस पर लिमिट्स लगानी थी और बाद में नॉट राइप द उसके बाद जो एडोप्ट एडोप्शन ऑफ रेडिकल आइडियाज इसलिए उनके जो आइडिया थे वो ज़्यादा फैल नहीं पाए एडोप्शन ऑफ रेडिकल आइडियाज और वो और देर वॉज सपोर्ट उनको सपोर्ट था फ्राम एनी अदर सोशल ग्रुप और क्लास डिजर यू लैक्ड एनी उनका कोई रियल लिंक नहीं था मैसेस के साथ उन, उनका डिजर यू क्योंकि हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे उनका के, उनका कोई डायरेक्ट लिंक था, नहीं था मास्टर्स के साथ वो फेल हो गए प्लेजेंट के साथ भी उनका कोई ज़्यादा लिंक नहीं था और इसलिए रेडिकलाइजेशन जो था वो बुकिश चैप्टर में ही रह गया बाद में जो डिस्पाइट लिमिटेशन ड्रेजियो जो था वो कैरी फॉरवर्ड किया गया राम मोहन रॉय के ट्रेडिशन ऑफ पब्लिक एजुकेशन जो सोशल इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल क्वेश्चन के द्वारा बाद में जो डिमांड थी इंडक्शन जो था ऑफ इंडिया इंडियंस का हाइयर ग्रेड्स के लिए सर्विस में और जो प्रोटेक्शन था राइट्स फ्रॉम अपोजी जो अप्रेस अप्रेस कर सप्रेस कर रहे थे जमींदार जो बेटर ट्रीटमेंट होना चाहिए इंडियन लेबर का और जो जैसे कि ब्रिटिश कॉलोनीज में अब्रॉड ब्रिटिश कॉलोनी और जो रिवीजन होना चाहिए कंपनी के करेक्टर का फ्रीडम ऑफ प्रेस होनी चाहिए और ट्रायल बाय जूरी जो ट्रायल है वो जुडिक्शन के हिसाब से देना चाहिए ऐसा नहीं मन चाह जो आया वो दे दिया सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्होंने डिस्क्राइब किया डिराजियो जो हैं वो पाइनियर हैं ऑफ द मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ बंगाल और उन्होंने कहा कि जो कॉन्सेप्ट कॉन्फ्लिक्ट स्क्रिप्ट फादर हैं हमारे रेस के क्या कहते हैं हु वर्चू विद एक्साइट वेनेशन और जिनकी फॉलिंग थी वो भी ट्रीट विद जेंटलिस्ट कंसिड्रेशन ईश्वरचंद विद्या सागर जो थे वो ग्रेट स्कॉलर थे रिफॉर्मर भी थे जो विद्या सागर का आइडिया था वो हैप्पी इंडियन वेस्टर्न थाट के साथ था और वो बिलीव करते थे कि जो हाई मोरल वैल्यूज़ हैं वो डीप मनुष्य ह्यूमनिस्ट होनी चाहिए और जनरस होनी चाहिए पुअर के लिए 1850 में उन्होंने वो वो क्या कहते हैं प्रिंसिपल बने संस्कृत कॉलेज और उन्होंने उन्होंने डिटरमाइन किया कि जो ब्रेक है प्रिस्ट जो प्रिस्ट जो प्रिस्टली मोनोपोली है उसको ब्रेक करना चाहिए जो पुजारी होते हैं प्रिस्टली मोनोपोली ब्रेक होना चाहिए ऑफ स्क्रिप्चर नॉलेज और उन्होंने ओपन करा संस्कृत जो कॉलेज है टू नॉन ब्राह्मण्स नॉन ब्राह्मण्स को भी संस्कृत समझनी और पढ़नी चाहिए उन्होंने इंट्रोड्यूस करा वेस्टर्न जो थाट है संस्कृत कॉलेज में ब्रेक करना सेल्फ इम्पोज आइसोलेशन ऑफ संस्कृत लर्निंग अपने आप को आइसोलोट आइसोलेट करना ये उचित नहीं है हमें साइंटिफिक वेस्टर्न थाट्स को भी जानना चाहिए और एकेडमिक में उन्होंने इन्वॉल्व करा एक न्यू मैथोलॉजी जो टीच करती थी संस्कृत को उन्होंने एक नई बंगाली प्राइम प्रीमियर इवॉल्व करी जो इवॉल्व करी न्यू पोज स्टाइल विद्या सागर जो थे उन्होंने स्टार्ट करा मूवमेंट वो सपोर्ट करते थे विडो रीमैरिज को और इससे क्या हुआ कि रिजल्टेड ए लेज लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरिज अब क्या हुआ कि जो चाइल्ड मैरिज थी और जो पॉलोगी पॉलीगैमी थी उसके लिए भी उन्होंने अगेंस्ट थे और इससे क्या हुआ कि बहुत सारा जो वोमेंस का एजुकेशन था उस पर उन्होंने बहुत सारा काम किया जो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर थे स्कूल्स के वो हेल्प करते थे ऑर्गेनाइज थर्टी फाइव गर्ल्स स्कूल में स्कूल में होनी चाहिए ही रन हिट्स ओन पर प्रजेंस जो सेक्रेटरी थे वो एज अ सेक्रेटरी जब वो सेक्रेटरी थे बी बैथून स्कूल के जो इंस्टेब्लिश हुआ था एटीन फोर्टी नाइन में ही वो एक पाइनियर वो पाइनियर थे हाइयर एजुकेशन के लिए वोमेंस इन इंडिया इन वोमेंस को भी एजुकेशन मिलनी चाहिए जो बैथून स्कूल था जब वो फाउंडेड हुआ था कलकत्ता में वहाँ का जो रिजल्ट वहाँ का जो रिजल्ट था पावरफुल मूवमेंट वोमेंस के एजुकेशन को लिए और इसके साथ एटीन फोर्टीज़ में और एटीन फिफ्टीज़ में जो मूवमेंट था उसमें बहुत सारी फेस ग्रेट डिफ़िकल्टी लेकिन जो यंग स्टूडेंट थे साउटेड एट एन एबूज एब्यूज उनको अब्यूज भी किया गया लेकिन जो उनके पेरेंट्स थे सब्जेक्ट करा सोशल जो बाइकआउट था और बहुत सारे बिलीव थे कि जो गर्ल्स हैं उनको वेस्टर्न एजुकेशन नहीं देनी चाहिए जो उनको वेस्टर्न एजुकेशन नहीं देनी चाहिए मेक स्लेव ऑफ द हजबेंड इससे क्या होगा कि वो क्या कहते हैं जो अपने हस्बैंड को स्लेब बना लेंगी और बाल शास्त्री जम शेखर 
बाल शास्त्री जमशेखर 1812-46 जो कि ये भी एक बहुत सोशल रिफॉर्मर थे जर्नलिज्म इन बंगाल जर्नलिज्म इन बॉम्बे उन्होंने वो अटैक वो अटैक करते हैं ब्राह्मण जो ब्राह्मिक ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी है और ट्राई करते हैं कि जो रिफॉर्म है पॉपुलर हिंदुज हिंदुज़म में होनी चाहिए उन्होंने स्टार्ट करा था न्यूज़ पर दर्पण अठारह में एज द फादर ऑफ मराठी जर्नलिज्म उनको मराठी जर्नलिज्म का फादर कहा जाता है जमशेखर और यूज़ करते थे दर्पण जिससे कि पीपल जो अवेयर हों सोशल रिफॉर्म के लिए और जो विंडो विंडो रीमैरिज है जो अभी भी मासेज में अनसाइंटिफिक अप्रोच है लाइफ के प्रति और एटीन फोर्टी में उन्होंने दिग्दर्शन दिग्दर्शन दर्पण और दिग्दर्शन ये पब्लिश करा आर्टिकल साइंटिफिक जो सब्जेक्ट है एज वेल एज हिस्ट्री के साथ जमशेखर उन्होंने फाउंड करा बॉम्बे नेटिव जर्नल लाइब्रेरी और स्टार्ट करा नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी ऑफ विच जो ऑफसूट था स्टूडेंट के लिए लिटरेरी और साइंटिफिक लाइब्रेरी उन्होंने फर्स्ट वो फर्स्ट प्रोफेसर थे हिंदी के एल्फिंस्टन कॉलेज में जहां पे वो डायरेक्टर बने एट को कोलैब्रा ऑब्जर्वेटरी के परम हंस मंडली परम हंस मंडली 1849 में महाराष्ट्र में इसको बना फाउंड फाउंड किया गया और परम हंस मंडली जो दो, दो दादोबा पंडूग्राम मेहता जी दुर्गा राम दुर्गा राम और अदर्श के द्वारा बिगेन किया गया था जिसका जो कि सीक्रेट सोसाइटी थी जो वर्क कर रही थी रिफॉर्म हिंदू रिलीजन और सोसाइटी इन जनरल जो आइडियोलॉजी थी सोसाइटी की वो क्लोजली लिंक थी मानव धर्म मानव धर्म सभा के साथ और इनका बिलीव था कि एक गॉड है जो वर्शिप कर जो वर्शिप्ड करता है सोसाइटी जो हमेशा रियल रिलीजन बेस्ड ऑन द लव एंड मोरल मॉरल कंडक्ट जो सोसाइटी का एक धर्म है जो लव और मॉरल कंडक्ट जो फ्रीडम है थॉट्स की वो इनक्रेज करते थे और जो रैशनैलिटी है फा, वो फाउंडर थे मंडली और जो उनका प्राइमरी इंटरेस्टेड था ब्रेकिंग कास्ट रूल्स कास्ट रूल को ब्रेक करना उनकी जो मीटिंग थी फूड कुकड बाय द लोअर कास्ट जो लोअर कास्ट के द्वारा फूड कुक किया था पीपल को पीपल के द्वारा वो वो टेक लेना चाहिए मेम्बर मेम्बर्स को और जो मंडली हैं ये एडवोकेट करती थी विडो रिमैरिज और वोमेंस की एजुकेशन के लिए जो ब्रांच थी परमहंस मंडली की वो एग्जिस्ट करती थी पुणे में सतारा में और अदर टाउन्स इन महाराष्ट्र इस तरह महाराष्ट्र में ये काफ़ी सक्सेसफुल था सत्य शोधक समाज और ज्योतिबा ज्योतिबा और ज्योतिबा फुल्ले ज्योतिबा और ज्योतिराव फुल्ले ज्योतिबा फुल्ले एटीन ट्वेंटी सेवन एटीन नाइन्टी जो बॉर्न हुए थे सतारा में महाराष्ट्र में और बिलोंग करते थे माली गार्डनर कम्युनिटी के और ऑर्गेनाइज करा एक पावरफुल मूवमेंट जो अब अगेंस्ट था अपर कास्ट डोमिनेशन के और ब्राह्मणिकल सुप्रेमेसी के फूले जो फाउंड करते हैं सत्य शोधक समाज ट्रुथ सीकर सोसाइटी एटीन में और लीडरशिप उनकी लीडरशिप आती है जो समाज की कम फ्रॉम बैकवर्ड क्लास जो मा, माली तेलीस कुंबीज सा, सारीज धांगर्स जो मेन एम था मूवमेंट का उनका पहला था सोशल सर्विस जो सो सामाजिक सर्विसेज हैं और जो स्प्रेड हो रही एजुकेशन अमंग द वोमेन और लोअर कास्ट पीपल फुले का जो वर्ग था सर्व सर्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी सर्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी इन्होंने उन्हें दो चीज़ें लिखी थी गुलामगिरी जो थी अमेरिका के गुलामों पे थी बिकेम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द कॉमन मासेस कॉमन मासेस के लिए सर्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी जो लोगों को ये इंस्पायर करती थी जो फूले का उन्होंने यूज़ किया था सिंबल राज राज बाली जो अपोज करते थे ब्राह्मण सिंबल को ऑफ राम फूले जो थे उनका एम जो था कंप्लीट एवोल्यूशन होना चाहिए कास्ट सिस्टम का कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से बंद होनी चाहिए और जो सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटी है वो भी ख़त्म होनी चाहिए और वो अगेंस्ट थे संस्कृतिक संस्कृतिक हिंदुज़म के और जो मूवमेंट था उनका गेव अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी टू द डिप्रेस्ड कम्युनिटी उनका जो मूवमेंट ये मूवमेंट था वो आइडेंटिटी डिप्रेस्ड कम्युनिटी को दिलाना जो क्लास्ट दोस्त जो ब्राह्मण्स थे वो हमेशा रिलीजन और जो अंधविश्वास ब्लाइंड फेड था मासेज में जो एक्सप्लाइड करते थे मासेज फॉर पर्सनल मॉनिटरी गेंद अपने फ़ायदे के लिए इन लोगों का यूज़ करते थे फुले जो फर्म बिलीवर थे जेंडर इक्वालिटी का वो पाइनियर भी थे वुमेन एजुकेशन के और उनका जो उन्होंने ही विद द हेल्प ऑफ हिज वाइफ वो अपनी वाइफ के साथ सावित्री बाई जो ओपन करा उन्होंने स्कूल स्कूल गर्ल्स स्कूल एट पूना और वो पाइनियर थे विडो रिमैरिज के मूवमेंट इन महाराष्ट्र और उन्होंने ओपन करा होम फॉर विडोज 
ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने एक विडो रिमैरिज मूवमेंट चालू करा था महाराष्ट्र ने और उनके लिए होम खुला था विडोज़ के लिए विधवाओं के लिए इन एटीन फुले जो हैं उनको अवॉल्ड किया गया टाइटल महात्मा फॉर दिस फॉर हिज सोशल रिफॉर्म वर्क गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी गोपाल लो गोपाल देशमुख गोपाल देशमुख लोक हितवादी गोपाल देशमुख अठारह सौ और 92 तक रहे जो सोशल रिफॉर्मर थे और जो रेशनलिस्ट थे फ्रॉम महाराष्ट्र उन्होंने जो पोस्ट थी जज अंडर ब्रिटिश राज उन्होंने रोड उन्होंने लिखा कि प्रभाकर अंड प्रभाकर अंडर पेन नेम लोक हितवादी ऑन सोशल रिफॉर्म इश्यूज वो एडवोकेट करते थे रीऑर्गनाइजेशन इंडियन सोसाइटी का रीऑर्गनाइजेशन होना चाहिए ऑन रैशनल प्रिंसिपल और मॉडर्न ह्यूमन मॉडर्न होना चाहिए और ह्यूमनिस्टिक होना चाहिए सेकुलर होना चाहिए किसी रिलीजन को लेकर नहीं सेकुलर वैल्यूज़ होनी चाहिए उन्होंने अटैक करा हिंदू ऑर्थोडॉक्सी पर और सपोर्ट करा सोशल और रिलीजियस इक्वालिटी पे जो सोसाइटी में सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए और क्या कहते हैं उन्होंने उन्होंने अगेंस्ट द इविल ऑफ द कास्ट सिस्टम उन्होंने उन्होंने हमेशा जो कास्ट सिस्टम है उसके खिलाफ लिखा और उनका जो रिलीजन था नॉट सेक्शन सोशल रिफॉर्म वो चेंज करना चाहते थे रिलीजन के स्ट्रक्चर को और उन्होंने स्टार्ट करा वीकली हितू हितू जो प्ले करता था लीडिंग रोल इन फाउंडिंग ऑफ पेरियोडिकल ज्ञान प्रकाश और इंदू प्रकाश और लोक हितवादी जो उनका ज्ञान प्रकाश इंदू प्रकाश और जो लोक हितवादी छपते थे उसमें इसका फर्क देखता था गोपाल गोपाल गणेश अगरकर गोपाल गणेश अगरकर ये भी एक एजुकेशनलिस्ट थे और सोशल रिफॉर्मर थे महाराष्ट्र के इनका स्ट्रॉन्ग ये भी एक स्ट्रॉन्ग एडवोकेट थे और इनका जो पावर था ह्यूमन रीजंस को ढूंढते तो क्रिटिसाइज करते थे जो ब्लाइंड डिपेंडेंस है ऑन ट्रेडिशनल जो भी जो भी हम पहले से ट्रेडिशनल करते आ रहे हैं जो फॉल्स ग्लोरिफिकेशन है पास्ट की उसको भी क्रिटिसाइज करते थे और उन्होंने फाउंड किया था न्यू इंग्लिश स्कूल जो और डिकन एजुकेशन सोसाइटी और फर्गोसन फर्गोसन कॉलेज और वो प्रिंसिपल थे फर्गोसन कॉलेज के और इस तरीके से उन्होंने पहली बार एडिट करा केसरी को जो जनरल था स्टार्ट किया था लोकमान तिलक बाद में स्टार्ट किया गया था उन खुद के द्वारा सुधारक सुधारक जो जो उन्होंने अनटचबिलिटी और जो सुधारक था उसमें उन्होंने अगेंस्ट अगेंस्ट बोला कि जो अनटचबिलिटी और कास्ट सिस्टम ये ख़त्म होना चाहिए और जो सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी जो थी ये गोपाल कृष्ण गोखले 1866 और 1950 जो लिबरल लीडर थे ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और ये क्या कहते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी कहे जाते हैं उन्होंने फाउंड किया था सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी 1905 में विद द हेल्प ऑफ एम जी रेनाडे जो एम था सोसाइटी का वो ट्रेन करना था नेशनल मिशनरीज को फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया और ये प्रमोट करते थे बाय ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स सभी कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स के द्वारा कोई वायलेंस नहीं होना टू जो इंटरेस्ट था इनका इंडियन पीपल्स में और ये प्रिपेयर करते थे कैडर ऑफ द सेल्फनेस वर्कर जो एडवोकेट कर जो डिवोट करते थे अपनी लाइफ टू द कॉज ऑफ द कंट्री इन द रिलीजियस स्प्रिट 1911 में हितवाद हितवाद एक उन्होंने हितवाद वाद हितवाद उन्होंने पब्लिश करा जो जिसमें समाज की सोसाइटी का व्यू था जो सोसाइटी है वो रिमेन अप्रूव फ्रॉम पॉलिटिकल एक्टिविटी और जो ऑर्गेनाइजेशन थी जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जब आफ्टर गोपाल डेथ उन नाइनटीन श्री निवास शास्त्री जो थे उन्होंने उनको प्रेसिडेंट बनाया गया और जो सोसाइटी थी कंटिन्यू रही कंटिन्यू कंटिन्यू रहा उसका फंक्शन और इस तरीके से बहुत सारे प्लेसेस में इंडिया में जो वर्क था उनका उनका जो काम था एजुकेशन के लिए और उन्होंने प्रोवाइड करा आश्रम टाइप उन्होंने आश्रम टाइप स्कूल्स चालू करे फॉर ट्राइबल गर्ल्स बहुत इंपॉर्टेंट था ट्राइबल गर्ल्स के लिए बाल बालवाड़ी वाडीज इन एट मैनी प्लेसेज ट्राइबल जो गर्ल्स थी और जो जनजातियाँ थीं उनके लिए उन्होंने स्कूल्स खुले आश्रम सोशल सर्विस लीग फॉलोअर ऑफ गोखले ना, नारायण 
मल्हार जोशी उन्होंने क्या कहते हैं फाउंड किया सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे जिसका एम था सिक्योर करना मासेस बेटर रिजनेबल कंडीशन लाइफ एंड वर्क जो उन्होंने ऑर्गेनाइज कराए बहुत सारे स्कूल लाइब्रेरीज रे, रीडिंग रूम और डे नर्सरीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी और ये जो एक्टिविटी थी सभी इंक्लूड करती थी पुलिस कोर्ट एजेंट्स वर्क लीगल एड और जो एड एडवाइस करते थे पुअर और इलिटरेट जो स्लम डवेलर्स थे या जो फैसिलिटी देते थे क्या कहते हैं सभी को और सैनिटरी वर्क या फिर मेडिकल रिलीफ या फिर बॉयज़ क्लब या फिर स्काउट क्रॉप्स जोशी जो थे उन्होंने फाउंड किया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो 1920 में ऑल इंडिया ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो थी 1920 में इन्होंने ही बनाई थी राम कृष्ण राम कृष्ण मूवमेंट एंड स्वामी विकानंद और वो डेडिकेटेड थे नेशनलिज्म राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्रवादी थे ऑफ द ब्राह्मो समाज अपील मोर टू द इंटेलेक्चुअल इलाइट इन बंगाल और इसी के साथ एवरेज बंगाली जो थे वो इमोशनल सेटिस्फेक्शन था उनका कल्चर और भक्ति के प्रति और योगा के प्रति जो टीचिंग थी रामकृष्ण परमहंस की जो पुअर पीस्ट प्रीस थे पुजारी थे काली टेम्पल जो दक्षिणेश्वर में था आउट स्कर्ट ऑफ कनाडा उन, उन, उनको चाइल्डहुड में गदाधर चट्टोपाध्याय कहते थे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे रामकृष्ण एक्सपीरियंस करते थे स्पिरिचुअल ट्रेंस और ट्रेंस जो उनकी स्पिरिचुअल ज्ञान थी फ्रॉम ए वेरी अर्ली एज से और उनको कंसीडर किया जाता था अटेन हाईएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस बहुत था अवेलेबल टू हिंदूज और ही डिड नॉट राइट बुक्स वो बुक नहीं लिखते थे लेकिन जो उनका कन्वर्जन होता था पीपल जो फॉर्म करते थे बेसिस की कंसिडर हिज टीचिंग वो बहुत ही सिंपली बोलते थे और उनका जो मेटाफर था उससे बहुत कुछ जो समझा देते थे ऑर्डिनरी लाइफ और नेचर के बारे में उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल रिलेवेंस है जो जो यूनिवर्सल उन्होंने कहा कि जो यूनिवर्सल रिलेवेंस है उस पर ध्यान दीजिए और जो दो ऑब्जेक्टिव थी रामकृष्ण मूवमेंट की पहला ब्रिंग पहला था ब्रिंग ब्रिंग इन टू एग्जिस्टेंस ऑफ बैंड ऑफ मॉन्ग कुछ ऐसे मॉन्ग होने चाहिए जो डेडिकेटेड हों अपनी लाइफ जो रीनसिएशन और प्रैक्टिकल स्पेशलिटी फ्राम अमंग होम टीचर और जो वर्कर हैं वो सेंट आउट टू स्प्रेड द यूनिवर्सल मैसेज ऑफ द वेदांत और इलास्टेट करें अपनी लाइफ टू राम कृष्ण और इन साथ में दूसरा उनका जो था कंजक्शन होना चाहिए जो जिस डिसाइपल्स हैं वो कैरी करें प्रीचिंग और फिलेंथो फिलेंथ्रोपिक जो चैरिटेबल वर्क है पूरे अपॉन ऑल मैन और वोमेन चिल्ड्रेन सभी में फैलाएं इन रिस्पेक्ट ऑफ कास्ट वो किसी एक चीज़ पे फोकस ना करें ना कास्ट पे ना क्रीड पे ना कलर पे जो ना वेरीफिटेबल मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परम हंस जो थे हिमसेल्फ वो फाउंडेशन 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 रखना चाहते थे रामकृष्ण मठ की और उनके यंग जो मोनास्टिक डिसाइपल थे जो न्यूक्लियस थे जो फुलफिल करते थे ऑब्जेक्टिव जो सेकेंड ऑब्जेक्टिव था वो बाय स्वामी विवेकानंद आफ्टर जब से रामकृष्ण मिशन का डेथ हो गया स्वामी विवेकानंद उन्होंने फाउंडेड रामकृष्ण मिशन इन 1897 और उसका हेडक्वार्टर जो था वो रामकृष्ण मठ और जो मिशन था बेलूर नियर कलकत्ता बनाया गया और टू और ट्विन ऑर्गेनाइजेशन थी जिसमें लीगली और फाइनेंशली जो सेपरेट थी परमहंस जो सॉल्वेशन सेल्वेशन की बात करते थे थ्रो स्पिरिचुअल वेज और रिनंसिएशन मेडिएशन और भक्ति अमिस्ट इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन वो रिकॉग्नाइज करते थे कि जो फंडामेंटल वननेस है सभी रिलीजन और सभी धर्मों की वो एक है जिसमें इम्फिसाइज करते थे कृष्ण हरि राम क्रेस्ट अल्लाह डिफरेंट जो नेम है फॉर सेम गॉड एक ही गॉड के अलग अलग नेम है और इसलिए बहुत सारे वे हैं गॉड तक जाने के और सेल्वेशन पाने के लेकिन एज मैनी फेथ सो मैनी पाथ जितने ज़्यादा विश्वास हैं उतने ही ज़्यादा रास्ते हैं परमहंस जो स्परिचुअलिटी थी और जो उनका कंपेशन था फॉर सफरिंग ह्यूमैनिटी और इंस्पायर्ड दोज जिन्होंने लिसन करा उनको और इस तरीके से उन्होंने कहा सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड सर्विस ऑफ मैन इज़ द सर्विस ऑफ गॉड मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा के समान है इंसिडेंटली जो रामकृष्ण मिशन थे उन्होंने मैरिड करी थी शारदा मणि मुखर्जी जिनको जिनका नाम शारदा देवी था रामकृष्ण कंसिडर्ड शारदा एज द इम्पॉर्टेंट ऑफ द डिवाइन मदर उनको मदर की तरह देखते थे डिवाइन मदर और होली मदर मानते थे और जो डिसाइपल थे ऑल्सो नोन एज नोन न्यू एज हर शिव प्ले इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करा इन द वर्क ऑफ मठ एंड इनकरेजिंग द यूथ डिसाइपल इन देयर मिशन 
स्वामी विवेकानंद जो थे नरेंद्र नाथ नरेंद्र नरेंद्र नाथ उनका नाम था एटीन एटीन सिक्सटी टू थे नाइनटीन एट टू तक रहे और बाद में लेटर उनको स्वामी विवेकानंद कहा गया जो उन्होंने रामकृष्ण का मैसेज जो था वो पूरा रिकॉयल रिकॉन रॉन रिकॉन कायल करा और जो समय की कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी की जरूरत थी उसके हिसाब से उसको बताया वो बहुत बड़े प्रीचर न्यू हिंदुज़म जो हिंदुज़म है उसको नई हिंदुज़म की बात करते थे और कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था रामकृष्ण मिशन का वो और उनकी टीचिंग जो थी उन उपनिषद और गीता के प्रति उन्होंने क्या कहते हैं बुद्धा और जीजस को अपना बेस बताया जो विवेकानंद के मैसेज का मेन वर्ड थीम था वर्ड अबाउट ह्यूमन वैल्यूज और उन्हें सब्सक्राइब किया वेदांत जो है ये कंसिडर फुली रैशनल सिस्टम और विद द सुपीरियर अप्रोच होनी चाहिए जो मिशन है वो ब्रिज करेगा गल्फ बिटवीन जो पर मार्थ और जो व्यव व्यवहार जो सर्विस और जो बिहेवियर है उसके बीच में स्पिरिचुअलिटी डे टू डे लाइफ आएगी विवेकानंद बिलीव करते थे इन फंडामेंटल वननेस ऑफ गॉड और उन्हें कहा था फॉर आवर ओन मदर लैंड ए जंक्शन ऑफ द टू ग्रेट सिस्टम हिंदुज़म एंड इस्लाम इज़ द ओनली होप उन्होंने हिंदू मुस्लिम की यूनिटी की बात करी थी और कहा था कि यही एक होप है उन्होंने उन्होंने इम्फेसिस करा था सोशल एक्शन और उन्होंने डिक्लेयर करा था कि जो नॉलेज है विदाउट एक्शन इज़ यूजलेस अगर ज्ञान का हम यूज़ नहीं करेंगे तो बेकार है वो लेमेंट है आइसोनलिस्ट जो टेंडेंसी थी टच मी नॉट एटीट्यूड ऑफ हिंदूज़ इन द रिलीजियस मैटर जो रिलीजन टैक्टिक अप्रूवल था ऑफ ऑपरेशन ऑपरेसिव ऑफ द पुअर बाय रिच जो रिच लोग थे पुअर को जो सताते थे उनका बिलीव था कि जो गॉड और ह्यूमनिटी है उसको टीच करना चाहिए रिलीजन जो है वो स्टारविंग मैन को जो गॉड और ह्यूमनिटी है टीच रिलीजन टू बी ए स्टारविंग मैन भूखे मनुष्य को जो धर्म है क्या सिखाता है ये उन्होंने पॉइंट आउट करा कि जो मासेज हैं नीड टू काइंड ऑफ नॉलेज मासेज को मनुष्यों को दो टाइप के ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए पहला सेकुलर नॉलेज एक सेकुलर ज्ञान होना चाहिए कि कैसे वो वर्क कर सकें फॉर इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट और स्परिचुअल वर्क होना चाहिए जो फेथ होना चाहिए अपने आप पे और स्ट्रेंथ जो होनी चाहिए वो मॉरल होनी चाहिए अपने आप पे विश्वास होना चाहिए ही सैड उन्होंने कहा था कि जो कंट्री मैन हैं वो इम्बाइब ए स्प्रिट ऑफ लिबर्टी वो उनके अंदर आ जा लिबर्टी क्वालिटी ऑफ फ्री थिंकिंग की पावर होनी चाहिए इस तरीके उनके कुछ थॉट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट थे उन्होंने लिखा था कि नो नो अदर रिलीजन पीचेज द डिग्निटी एंड ह्यूमिटी इन सच अ लॉफ्टी स्टेन एज हिंदुज़म एंड नो अदर रिलीजन ऑन द अर्थ टेंड अपॉन द पुअर एंड लो इन सच अ फैशन ऑफ हिंदुज़म उनके बहुत अच्छे थाट्स थे और इसी इसीलिए हम फोर्टीन जनवरी को मनाते हैं कहते हैं यूथ डे एट फिर उन्होंने पार्लियामेंट जो रिलीजन और पार्लियामेंट थी हेल्ड एट चिकागो इन एटीन नाइन्टी थ्री वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने एक ग्रेट इम्प्रेशन डाला था पीपल्स और लर्न इंटरप्रेट जो लर्न लर्न लोगों का इंटरप्रटेशन था उन्होंने की नोट दिया था अपनी ओपनिंग के साथ जो एड्रेस किया था जिससे हेल्दी बैलेंस बना था बिटवीन स्परिचुअलिज्म और मेटलिज्म के बीच में और उनका जो प्रयास था एक नया कल्चर जो होल वर्ल्ड के लिए जो मेटलिज्म की बात करते थे वेस्टर्न और जो स्परिचुअलिज्म जो मेटलिज्म की बात होती थी वेस्टर्न सोसाइटी में और जो स्परिचुअलिज्म की बात होती थी ईस्ट में एक एक नई हारमोनी टू टू प्रोड्यूस हैप्पीनेस फॉर मैनकाइंड दोनों को मिला के एक हैप्पीनेस लाई जाए माइंड कहीं के लिए विवेकानंद गेव सेवरल लेक्चर इन ऑन वेदांत इन यूएसए और उन्होंने फिर लंदन एंड वहाँ फिर लंदन गए बिफोर रिटर्निंग टू इंडिया इन एटीन नाइन्टी सेवन इन इंडिया उन्होंने डिलीवर करा एक सीरीज ऑफ लेक्चर जो फोकस करता था आ, फोकस करता था वर्ड टू इन्फ्यूज इन टू न्यू जनरेशन ए सेंस ऑफ प्राइड इन इंडियाज पास्ट एक न्यू फेथ जो इंडिया के कल्चर में और रेयर जो सेंस है कॉन्फिडेंस का इंडियन फ्यूचर में ये उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ उन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ हिंदुज़म पे पॉइंट किया और जो कॉमन फाउंडेशन थी दूसरे सेक्सट की उन्होंने एजुकेटेड पीपल जो एजुकेटेड पीपल हैं वो मिश्री में जो डाउन टोडर हैं उनके लिए वर्क करना चाहिए अपलिफ्टमेंट के लिए उनके और जो एप्लीकेशन है प्रैक्टिकल वेदांत प्रिंसिपल का उसको यूज़ किया जाए और जो उनका फोकस था नॉट ओनली ऑन द पर्सनल सेल्वेशन अपने खुद के लिए सेल्वेशन नहीं बल्कि सोशल गुड और रिफॉर्म के लिए करो एटीन 
1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन खोला जो ग्रेट ह्यूमनिस्टिक और यूज किया यूज करता था रामकृष्ण मिशन जो ह्यूमन मनुष्यत्व के लिए रिलीफ और सोशल वर्क जो मिशन था वो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म थे विवेकानंद जो एडुकेट करते थे डॉक्टाइन ऑफ सर्विस सर्विस ऑफ ऑल ऑल बीइंग सभी के लिए और जो सर्विस है जीव के लिए लिविंग ऑब्जेक्ट इज़ द सर्विस ऑफ शिवा जो जीव लोगों के लिए सर्विस करना है वो शिवा के वर्शिप के बराबर है लाइफ इट जो है लाइफ इट जो है इज ए रिलीजन जीवन खुद भी एक धर्म है लाइफ इट सेल्फ इज ए रिलीजन बाय सर्विस सर्विस के द्वारा डिवाइन डिवाइन जो है एग्जिस्ट विद इन मैन जो डिवाइन दैवी शक्ति है वो मैन के अंदर ही है विवेकानंद उन्होंने यूज करी टेक्नोलॉजी ऑन मॉडर्न साइंस इन द सर्विस ऑफ मैन काइंड उन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है जो मॉडर्न साइंस है उसको यूज करना चाहिए सर्विस ऑफ मैन जो इवन सिंस जो जो कहते हैं इंसेप्शन थे मिशन जो था रन कर रहा था नंबर ऑफ स्कूल्स हॉस्पिटल डिस्पेंसरी और जो ऑफर करता था हेल्थ अफेक्टेड उस जो नेचुरल क्लाइमेटीज या फिर अर्थक्वैक या फिर माइंस फ्लड बाढ़ भूकंप और जो बीमारियां थी उनमें वर्क करता था मिशन डेवलप कर रहा था एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डीपली रिलीजियस बॉडी ना हो बट क्या कहते हैं प्रोज लेस्टिक बॉडी हो और वो अपने आप को खुद भी कहते हैं हिंदू सेक्ट नहीं कहते थे वो क्या कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था सक्सेस ऑफ मिशन का कि आर्य समाज जो मिशन रिकॉग्नाइज करता था अल्टीमेटली जो वैल्यू ऑफ इमेज ऑफ वर्शिप वर्शिप डेवलपिंग स्पिरिचुअल फेवर करता था वर्शिप ऑफ द इटर्नल ओमिनेंट गॉड के प्रति और उसका जो फोकस था ऑन द असेंशियल स्पिरिट नॉट द सिंबल और रिचुअल्स उनका बिलीव था इट बिलीव दैट कि जो फिलासफी है वेदांत की वो मेक अ क्रिश्चियन बेटर और क्रिश्चियन जो हैं क्रिश्चियन बेटर एंड हिंदू ए बेटर हिंदू इट वाज 1898 स्वामी विवेकानंद एक्वायर ए लार्ज पीस ऑफ लैंड एट बेलूर जहां पे रामकृष्ण मठ जो फाइनली शिफ्ट किया गया रजिस्टर्ड एज और इस तरीके से मोनास्टिक जो ऑर्डर था ओपन टू ऑल मैन मोनास्टिक ऑर्डर ओपन किया गया जो ऑल मैन जित जो मनुष्य विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड जितने भी लोग इसमें आना चाहते हैं और जो सेवा करना चाहते हैं दयानंद सरस्वती एंड आर्य समाज जो आर्य समाज मूवमेंट था और रिवाइलिस रिवाइवल रिवाइलिस्ट था जो क्या कहते हैं नॉट इन कंटेंट जो रिजल्ट था रिएक्शन का ऑफ टू वेस्टर्न इन्फ्लुंस जो उन्होंने देखा दयानंद सरस्वती और मूल शंकर जिनका नाम था वो बॉर्न हुए थे मोरवी स्टेट गुजरात में ब्राह्मण फैमिली में और वो उनका जो एस्थेटिक था 14 इयर्स तक 1845 से 60 तक उन्होंने सर्च करा ट्रुथ की और जो फर्स्ट आर्य समाज यूनाइट किया उन्होंने फॉर्मली सेटअप सेटअप हिम एट बंगाल सेटअप एट बॉम्बे अठारह में बाद में हेडक्वार्टर जो था समाज का वो लाहौर में शिफ्ट किया दयानंद का जो व्यू था वो पब्लिश्ड इन हिज फेमस वर्क सत्यात प्रकाश जो जो बुक थी द ट्रू एक्सप्लोटेशन उनकी जो विजन थी इंडिया इंक्लूड एक क्लासलेस और जो कास्टलेस सोसाइटी थी वो यूनाइटेड इंडिया रिलीजियसली सोशली और नेचुरली इंडिया फ्री फ्रॉम द फॉरेन रूल इंडिया को फ्री कराया जाएगा फॉरेन रूल से और जो आर्यन रिलीजन आर्यन रिलीजन है वो कॉमन रिलीजन था सभी के लिए और ये इंस्पायर करते थे फ्रॉम वेदास और जो कंसिडर किया करता था इंडिया इंडियाज रॉक ऑफ एजेस जो कमज़ोर हैं और जो ट्रू औरिजिनल सीड हैं हिंदुज़म के और उन्होंने गेव स्लोगन कम बैक टू द वेदास उन्होंने एक स्लोगन दिया बैक टू द वेदा देव जो दयानंद का स्लोगन था बैक टू द वेदा वो बहुत कहते रिवाइवल था वैदिक लर्निंग और जो वैदिक प्योरिटी थी रिलीजन की नॉट अ रिवाइवल ऑफ वैदिक टाइम्स वैदिक टाइम की तरह नहीं बल्कि अपने आप को वे, वेद के अनुसार नहीं ढालना था वैदिक मतलब न्यू सोसाइटी उन्होंने एक्सेप्ट करा मॉडर्निटी को और डिस्प्ले करा कि पैट्रियाटिक एटीट्यूड जो है नेशनल प्रॉब्लम्स का दयानंद जो थे रिसीव करते थे उन्होंने रिसीव किया कि एजुकेशन जो है ऑन वेदांत फ्रॉम अ ब्लाइंड टीचर और नेम्ड स्वामी विरज नानंद मथुरा में उनके साथ ही उन्होंने इम्फेसिस उनका जो इम्फेसाइज था वैदिक और थर्टी को वो भी स्ट्रेस करा उन्होंने सिग्निफिकेंट इंडिविजुअल इंटरप्रेशन जो उनका जो इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन था इस स्क्रप्चर को लेके और किसी एनी पर्सन जो राइट ऑफ एक्सेस करना चाहता है गॉड को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हिंदू जो स्क्रप्चर है सच एज 
पुराण जो पुराण और जो इग्नोर इग्नोरेंट प्रीस्ट हैं उनको उन्होंने क्रिटिसाइज किया जो परसीव करते हिंदुज़म को दयानंद जो स्ट्रॉन्ग क्रिटिसाइज करते थे हिंदू बिलीव इन माया माया एज द रनिंग थीम ऑल फिजिकल एग्जिस्टेंस जितना भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उसकी जो माया है जो एम है हिंदू लाइफ का और जो स्ट्रगल है अटेन करना मोक्ष वो क्या कहते हैं थ्रू स्केप फ्रॉम द इविल वर्ल्ड इविल की वर्ल्ड से निकल कर सीख यूनियन विद गॉड इंस्टेंट ही उन्होंने एडुकेट करा जो गॉड है सोल है वो मैटर प्रकृति ऑब्वियस डिस्टिंक्ट और इंटरनल एंटिटी और जो इंडिविजुअल है वो उसे वर्क करना चाहिए अपनी सेल्वेशन के लिए इन द लाइट ऑफ इंटरनल प्रिंसिपल जो गवर्न करेंगे ह्यूमन कंडक्ट और साथ में उन्होंने अटैच अटैक प्रिवलेंट जो पॉपुलर बिलीव थे एवरी इंसिडेंट इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट गॉट बैक फ्रॉम द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नियति जो डेस्टनी बताई दयानंद ने बिलीव करा कि जो थ्योरी ऑफ कर्म है ये री करनेशन होना चाहिए बट इट सेट कि गुड जो डीड है बी प्राइमरली फॉर द गुड अदर्स एंड नॉट फॉर सेल्फ दूसरों के लिए काम करें जो दयानंद थे उन्होंने लॉन्च किया एक फ्रंटल अटैक ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्सी कास्ट जो रिजिडिटी थी जो कास्ट रिजिडिटी थी उस पर उन्होंने अटैक किया अनटचबिलिटी आइडियोलॉजी पॉलिथिज्म जो थी बिलीव इन द मैजिक चार्म और एनिमल सेक्रीफाइस सब पे उन्होंने अटैक किया टैबू ऑन द सी वे जो समुद्री यात्राएं थी उस पर फीडिंग द डेथ थ्रो शुद्राज अब जो दयानंद उन्होंने सब्सक्राइब किया कि जो वैदिक वैदिक नोटेशन है वो चतुर वर्ण सिस्टम जो है इन विच जो पर्सन है आइडेंटिफाइड एज अ ब्राह्मण छत्र वैश्य और शुद्ध नॉट बाय द बर्थ बर्थ के द्वारा नहीं बल्कि अकॉर्डिंग टू देयर ऑक्यूपेशन जिस जिस तरीके से वो काम करेगा उसके अकॉर्डिंग अगर शुद्र है और ब्राह्मण बनना चाहता है तो बन सकता है उन्होंने क्या कहते हैं जो डिवीजन ऑफ सोसाइटी थी उसको बर्थ के बेसिस पे ना कहे कि उन्होंने मेरिट के बेसिस पे कहा पर्सन कोई पर्सन कुछ भी कर सकता है वो उसमें योग्य होना चाहिए जो आर्य समाज है फिक्स करता था कि जो मिनिमम मैरिजेबल एज है वो ट्वेंटी फाइव ईयर होनी चाहिए बॉयज़ के लिए और सिक्सटीन ईयर होनी चाहिए गर्ल्स के लिए स्वामी दयानंद जो थे लेमेंट लेमेंटेड हिंदू रेस एज द चिल्ड्रेन ऑफ द चिल्ड्रेन ऑफ चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन जो हिंदू रेस है वो चिल्ड्रेन ऑफ चिल्ड्रेन की है टेन गाइडिंग प्रिंसिपल जो थे आर्य समाज के पहला गॉड जो है प्राइमरी सोर्स है ऑल ट्रू नॉलेज जो गॉड है वो प्राइमरी सोर्स है सभी ज्ञान के लिए और गॉड एज ऑल ट्रूथ ऑल नॉलेज ऑल माइटी इमोटल क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स इज ऑल वर्दी ऑफ वर्शिप दूसरा वेद विदास जो हैं वो बुक हैं फॉर टू नॉलेज आर्य जो चौथा जो आर्य है वो शुड ऑलवेज बी रेडी टू एक्सेप्ट ट्रुथ और अबेंडन अन ट्रुथ और धर्म फिफ्थ धर्म जो है धर्म ड्यू टू कंसिडरेशन ऑफ राइट और रॉन्ग ये गाइडिंग होना चाहिए प्रिंसिपल और एक्शन जो सिक्स है प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल एम जो है समाज का वो प्रमोट करना चाहिए वर्ल्ड वेल बींग इन द मटेरियल स्परिचुअल और सोशल सेंस सातवां जो एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड विद द लव और जस्टिस एट्थ जो इग्नोरेंस हैं है वो डिस्पेल करना चाहिए जो नॉलेज इंक्रीज हो रही है नाइन्थ एक वन ओन जो प्रोग्रेस है शुड बी डिपेंड ऑन अपलिफ्ट ऑफ ऑल अदर्स जो सोशल टेंथ जो सोशल वेल बींग है मैन काइंड की वो प्ले प्ले करेगी प्लेस्ड अब ऑफ द इंडिविजुअल वेल बींग जो आर्य समाज आर्य समाज जो सोशल आइडियल्स थे वो कंप्राइज करता था अदर्स के भी फादरहुड ऑफ गॉड और जो ब्रदरहुड है मैन का और इक्वालिटी जो है सेक्स की एब्सल्यूट जस्टिस होनी चाहिए फेयर प्ले बिटवीन द मैन और मैन नेशंस और नेशंस इंटरकास्ट जो मैरिजेस हैं इंटरकास्ट मैरिजेस और विडो रीमैरिज जो है इसको भी उन्होंने प्रोत्साहित किया दयानंद ने कहा मेट अदर रिफॉर्मर्स एट द ऑफ द टाइम अपने ही टाइम के अदर रिफॉर्मर्स से मिले जैसे केशव चंद्र सेन थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे विद्यासागर रेनाडे देशमुख सबसे मिले आर्य समाज जो है केम टू नोन फॉर सोशल सर्विसेज जो अपने टाइम में क्लैमिटीज़ के दौरान जैसे कि अर्थ को एक फेमाइंस और फ्लड के दौरान आते थे उन्होंने इनिशिएटिव किया प्रमोट करें एजुकेशन आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद दयानंद के बाद 1883 में 1883 में जो वर्क था समाज का वो उन उनके जो मेंबर्स थे उनके द्वारा करा गया जो एजुकेशन था ऑल इम्पॉर्टेंट जो फील्ड थी फॉर समाज दयानंद एग्लो वैदिक कॉलेज जो है इस्टेब्लिश किए गए एट्टी में एट लाहौर और उसके साथ डिफरेंट जो ओपिनियन थी टू ग्रुप्स में इन द समाज एरोज ओवर द कैरिकुलम ऑफ डीएवी कॉलेज एक ग्रुप जो था वो 
उसको कॉलेज पार्टी कहते थे जो सोर्स था कल्चर पार्टी और जो अमंग उसमें लाला हंसराज लाला लाज लालचंद और लाला लाजपत राय थे और जो दूसरा था वो महात्मा महात्मा लेटर गुरुकुल महात्मा पार्टी जो गुरुकुल कहलाया लेड बाय गुरुदात गुरुदत्त विद्यार्थी और लाला मुंशी राम बाद में स्वामी श्रद्धानंद और जो जो कॉलेज पा, कॉलेज पार्टी वाला था वो फेवर करता था जो मॉडर्न कैरिकुलम है और इंग्लिश एजुकेशन को मीट इकोनॉमिक और प्रोफेशनल नीड जो लाला लाजपत राय वाला था जो महात्मा पार्टी वाला था वो इंटरेस्ट रखता था कि जो इंट्रोड्यूस किया जाए स्टडी ऑफ संस्कृत और वैदिक फिलासफी जो है ट्रेडिशनल और एंशेंट गुरुकुल्स में बाद में जो इशू था वेजिटेरियम जो एक पॉइंट ऑफ कंटेंट बन गया था कॉलेज पार्टी और जो नथिंग अगेंस्ट नॉन वेजिटेरियन क्लेमिंग जो डाइट है वो पर्सनल चॉइस है और इट नॉट मेंशन इन द प्रिंसिपल ऑफ समाज महात्मा पार्टी जो थी वो फेवर करती थी ऑल जो आर्यन्स हैं वो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं और इन द एंड जो आर्य समाज स्प्लिट हो गया 1893 में ओवर दिस इशू जो कॉलेज पार्टी रिटेन कंट्रोल ओवर द डी जो कॉलेज पार्टी थी वो डी में रही स्कूल कॉलेज और जो आर्य पार पार प्रतिनिधि आर्य प्रतिनिधि जो सभा थी पंजाब में मेजॉरिटी जो लोकल आर्य समाज ब्रांच थी वो महात्मा पार्टी में चली गई स्वामी श्रद्धानंद जो ओपन करते हैं गुरुकुल इन नाइनटीन हंड्रेड एट गुजरन वाला जो वेस्ट पंजाब में नौ इन पाकिस्तान नाइनटीन एट टू में जो गुरुकुल है वो मूव कर दी मूव मूव किया जाता है कंघरी जो हरिद्वार में है और बाद में गुरुकुल कंघरी उसका नाम रखा जाता है गुरुकुल एम जो है वो प्रोवाइड करता था इंडिजिनियस अल्टरनेटिव टू लॉर्ड माकुले एजुकेशन पॉलिसी जो ऑफर करता था एजुकेशन इन एरियाज जहाँ पे वैदिक लिटरेचर इंडियन फिलोसफी और इंडियन कल्चर जो है वो मॉडर्न साइंस के साथ और रिसर्च के साथ जो गुरुकुल गुरुकुल बिलीव करते थे जो रेडिकल सोशल रिफॉर्म है ये ये फाउंड किया था कान्हा महाविद्यालय कान कन्या महाविद्यालय जलंधर इन 1896 और स्पॉन्सर्ड करते थे एजुकेशन फॉर विडोज आर्य समाज जो था वो एबल वो वो रिस्पेक्ट करता था सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस टू द हिंदूज जो हेल्प करते थे अंडरमाइन द मिथ और जो सुपरियरिटी थी वाइट और वेस्टर्न कल्चर की जो उनका मेन जो मेन झील था प्रोटेक्ट करना हिंदू सोसाइटी को फ्राम द ऑन शॉर्ट ऑफ क्रिश्चैनिटी और इस्लाम से समाज जो स्टार्ट कर रहा है शुद्धि मूवमेंट उन्होंने रिकन्वर्ट हिंदू जो क्रिस्टानिटी में उन्होंने शुद्धि मूवमेंट स्टार्ट करा था जो हिंदू फोर कन्वर्ट हो चुके हैं क्रिस्टानिटी इस्लाम में और उन्होंने फिर से उनको इस्लाम और क्रिस्टानिटी से फिर से हिंदू बनाया इस तरीके से ये एग्रेसिव कंपेन था शुद्धि जो इंटरेस्टेड जो इंक्रीज करता था कम्युनिज्म ऑफ सोशल लाइफ ड्यूरिंग नाइनटीन बाद में ये स्नो बॉल जो थी इन टू कम्युनल पोलिटिकल कंसाइज बन गई जो शुद्धि मूवमेंट था वो अटैम्प्ट करता था कि जो अपलिफ्ट किया जाए जो रिगार्ड द अनटचबल अनटचबल को और जो आउटसाइड द कास्ट सिस्टम है ऑफ हिंदू इनको प्योर प्योर हिंदू सेवा सदन ये फारसी सोशल रिफॉर्मर था बह बहराम जी एम मालाबारी एटीन फिफ्टी थ्री और नाइनटीन ट्वेंट ट्वेल्व में ये सेवा सदन उन्नीस सौ आठ में अलॉन्ग विद अपने एक फ्रेंड दीवान चंद्र गिड्डूमल के साथ खोला गया था मालाबारी मालाबारी अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज थे और जो विडो रीमैरिज थी अमंग हिंदूज और उनका जो एफर्ट था कि वो जो एज है कंटेंट की एज है कंटेंट कंसेंट की एज रेगुलेटिंग द एज ऑफ कंसेंट कंसेंट ऑफ फीमेल्स जो सेवा सदन था स्पेशलाइज कर रहा था टेकिंग केयर ऑफ दोज वोमेन जो एक्सप्लाइड करी जा रही हैं डिस्कार्ड की जा रही हैं सोसाइटी से और ऑल कास्ट जितनी भी कास्ट हैं प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड द डेस्टिनी वोमेंस विद एजुकेशन और मेडिकल और वेलफेयर सर्विस बहराम जी मल मालाबारी उन्होंने एक्वायर करा एडिटेड द इंडियन इंस्पेक्टर देव समाज देव समाज एट्टीन एटी सेवन में लाहौर में शिव नारायण अग्निहोत्री एटीन फिफ्टी और नाइनटीन ट्वेंटी सेवन के बीच में रहे उन्होंने अर्लियर जो ब्राह्मो फॉलोअर थे देव पहले वो देव जो फॉलोअर थे ब्राह्मो समाज के बाद में देव सदन जो है एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म सोसाइटी बनती है और ये सोसाइटी इम्फिसाइज करती ऑन द इटर्निटी ऑफ द सोल जो सुप्रेमेसी थी गुरु की और जो नीड थी गुड एक्शन की वो कॉल करते हैं आइडियल जो सोशल बिहेवियर हैं नॉट एक्सेप्टिंग ब्राइव्स और ये 
ब्राइब्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं इंटॉक्सिकेंट और जो नॉन वेजिटेरियन फूड था इससे हमेशा अवेयर रहते थे जो वायलेंट एक्शन हैं कराते थे जो टीचिंग थी वो कंपाइल करी गई उनके बुक एक देवा शास्त्र अग्निहोत्री स्पोक करते थे अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज के बारे में और धर्म सभा धर्म सभा राधाकांत देव जो है उन्होंने ये सभा बनाई थी एटीन में और एक आर्थोडॉक्स सोसाइटी थी उन्होंने क्या कहते हैं प्रिजर्वेशन करी इंडो स्टेटस कोटो की जिसमें सोशल रिलीजियस मैटर जो हैं वो अप, जो एबोल्यूशन ऑफ सती है उसको बंद किया जाए और उन्होंने फेवर किया जो प्रमोशन है वेस्टर्न एजुकेशन जो भारत भारत धर्म महासभा थी ऑल इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन थी ऑर्थोडॉक्स एजुकेटेड जो हिंदूज थे वो क्या कहते हैं डिफेंस करते थे ऑर्थोडॉक्स हिंदू मुस्लिम अगेंस्ट द टीचिंग ऑफ आर ए समाजिस्ट जो थियोफिस दो जो थियोफो थियोसोफिकल सोसाइटी थी उनको थियोफिसिस्ट कहते थे और जो रामकृष्ण मिशन था अदर जो ऑर्गेनाइजेशन से वो क्रिएट करते थे एक डिफेंड हिंद ऑर्थोडॉक्स हिंदू रिज्म हिंदू रिज्म को और सा, साना सनातन धर्म सभा अठारह में धर्म महापरिषद इन साउथ इंडिया धर्म महामंडली इन बंगाल वो ये ऑर्गेनाइजेशन जो थी कंबाइंड करी उन्नीस में और एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे भारत धर्म महा महा भारत धर्म महा मंडला कहा जाता है जिसका हेडक्वार्टर वर्सी में था ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी इंट्रोड्यूस करती है एक प्रॉपर मूवमेंट हिंदू रिलीजियस के लिए और इंस्टीट्यूशन ओपन हिंदू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पंडित मदन मोहन मालवी जो प्रोमिनेंट फिगर थे इस मूवमेंट के राधा राधा स्वामी मूवमेंट तुलसी राम जो एक बैंकर थे बैंकर थे आगरा में उनको शिव दयाल साहब कहा जाता था उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया था 1861 में राधा स्वामी जो बिलीव करते थे एक सुप्रीम सुप्रीम सुप्रीमेसी में ऑफ द गुरु जो कम्पैन जो कंपनी थे पी क्या पीपुल सत्संग मानते थे और जो सिंपल सोशल लाइफ है स्पिरिचुअल जो अटैचमेंट है वो बिलीव करते थे कि डज नॉट कॉल फॉर रिनेंसिएशन ऑफ वर्ल्डली लाइफ वो कंसीडर करते हैं कि जितना रिलीजन है वो सत्य है और जो इसके सेट हैं नो बिलीव इन टेंपल श्राइंस और इस सेक्रेट प्लेस वो कंसीडर करते थे एक नेसेसरी ड्यूटी है वर्क ऑफ फेथ और जो चैरिटी और सर्विस एंड प्रेयर्स श्री नारायण गुरु धर्म परिपालना ये मूवमेंट ये जो मूवमेंट था ये एग्जांपल था रीजनल मूवमेंट था ये साउथ में कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा था डिप्रेस क्लास और जो अपर क्लासेस के बीच में ये स्टार्ट किया गया था श्री नारायण गुरु स्वामी 1856 और 828 के बीच अमंग द इजवा इजावाज जो केरल के थे जो बैकवर्ड कास्ट हो टोडी टोडी ट्रेपर्स थे वो कंसिडर्ड एज अनटचेबल उनको अनटचेबल माना जा रहा था डिनाइड ऑफ एजुकेशन शिक्षा नहीं दी जाती थी इंट्री नहीं दी जाती टेम्पल्स में इजावास जो थे वो सिंगल लार्जेस्ट कास्ट थे ग्रुप इन केरला जो कंस्टिट्यूट करते थे 26 परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन नारायण गुरु जो थे अपने आप को इजावा कास्ट का मानते थे और वो वो थे नैयर नैयर रिवर जो थी फ्रॉम द नैयर रिवर और इंस्टॉल करा था उन्हें शिवलिंग शिवलंगा एट अरा अरावीपुरम शिव रात्रि एटीन एटीन एट्टी एट में उन्हें उनका जो इंटेंट था वो कंसेक्शनल था आइडियल जो नॉट मोनोपोली ऑफ हाइयर कास्ट उन्होंने उन्होंने कहा कि जो रेजोल्यूशन है वो जो रिमूवल फॉर रिमूवल ऑफ मैनी डिस्क्रिमिनेशन जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं केरल सोसाइटी में ये जो मूवमेंट था इसको अरी वी पुरम मूवमेंट भी कहते थे क्योंकि जो फेमस पोइट कमरान कुमारन हैं वो आसन वो डिसाइपल थे नारायण गुरु के 1889 में जो अरुवीपुरम क्षेत्र योगम था वो फॉर्म किया गया था और ये डिसाइड दि, दि, करता था कि एक्सप्लेन इनटू बिग ऑर्गेनाइजेशन जो हेल्प करता था इजावास का जो प्रोग्रेस मैटर्नली एज वेल एज स्पेशली अरुवीपुरम जो श्री नारायण गुरु धर्म परिपालन योगम जो था ये रजिस्टर्ड किया उन्नीस तीन में अंडर इंडियन कंपनी एक्ट जो नारायण गुरु थे वो इसके परमानेंट चेयरमैन थे और कुमारन जो आसन थे ये जनरल सेक्रेटरी बने बाद में क्या कहते हैं ये क्या कहते हैं स्टार्ट किया गया फॉर फाइट फॉर सोशल जस्टिस जैसे मूवमेंट का इसको इजावा मेमोरियल और मलयाली मेमोरियल कहा गया जो सीन जो नारायण गुरु थे वो उनका जो सभी धर्मों में सेम और कंडेम्ड एनिमल सेक्रीफाइस जो है उसको रोकना था स्पीकिंग अगेंस्ट जो कहते हैं बेसिस ऑफ कास्ट जो कास्ट कास्ट रेस और क्रीड के 
बिहाफ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ऑन द वॉल ऑफ अभिपुरम टेम्पल जो उन्होंने कहा इंस्क्राइब किया कि जो वर्ड्स हैं डिवाइड ऑफ डिवाइड ऑफ डिवाइडिंग वॉल्स ऑफ कास्ट और रेस जो हमें डिवाइड कर रही हैं जो वॉल्स रास्ट कास्ट और जो रेस की वो है रिवाइवल है फेथ फेथ और जो ऑल जो लाइफ हैं वो ब्रदरहुड की उन्होंने कहा कि जो इजावाज़ हैं वो लीव लीव द टोडी टेम्परिक प्रोफेशन वो टोडी टेम्परिक जो टोडी ताड़ी निकालने का जो प्रोफेशन है उसको छोड़ें और इवेंट टू स्टॉप द ड्रिंकिंग लिक्वर और जो ये दारू पीने का काम है ये भी छोड़ दें क्योंकि जो ये युगम है ये सेपरल इशू पे बना था फॉर इजाकाज जो है पहला राइट ऑफ एडमिशन टू पब्लिक स्कूल वो अपना एडमिशन कराएं पब्लिक स्कूल में दूसरा रिक्वायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्विस और गवर्नमेंट सर्विस में जाएं एक्सेस टू रोड और क्या कहते हैं एंट्री टू टेंपल जो रोड में उनको रोड और जो टेंपल एंट्री भी दी जाए और पॉलिटिकल रिप्रजेंटेशन भी दी जाए उनको ये जो मूवमेंट था होल ब्रॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्ट्रक्चरल चेंज जो लाना चाहता था अपलिफ्टमेंट सोशल मोबिलिटी जो शिफ्ट कर रही थी ट्रेडिशनल जो डिस्ट्रीब्यूशन था पावर और जो फेडरेशन था बैकवर्ड क्लासेस का बैकवर्ड कास्ट का इनटू लार्ज को गोगमेशन वॉकिंगो वोका वोकालिंगा संघ वोकालिंगा संघ जो मैसूर में लॉन्च करता था एंटी ब्राह्मण मूवमेंट इन उन्नीस जस्टिस मूवमेंट जो ये जो मूवमेंट था जस्टिस मूवमेंट ने मद्रास प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया था सी एन मुला मुदा मुदालियर के द्वारा टी एम नैयर और पी त्याग राज ये सिक्योर करते थे जॉब और रिप्रेजेंट करते थे नॉन ब्राह्मण इन द लेजिस्लेचर इन 1970 मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी एसोसिएशन विद फॉर्म्ड जिसमें डिमांड थी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन की फॉर लोअर कास्ट इन द लेजिस्लेचर जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था ई वी राम स्वामी नईकर जो बालाजी नायडू के मिड नाइनटीन ट्वेंटीज़ में जो मूवमेंट इन एम करता था कि जो रिजेक्शन हो रहा है ब्राह्मणिक ब्राह्मणिकल ब्राह्म वो ब्राह्मणिकल ब्राह्मण को रिजेक्ट करते थे रिलीजन और जो कल्चर है नायकर मानते थे कि जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है वो एक्सप्लाइटेशन का वो लोअर कास्ट झेल रही है और अंडरमाइंड किया जा रहा है जो पोजीशन है ब्राह्मण्स की प्रीस्ट के द्वारा जो फॉर्मल फॉर्मलाइजिंग वेडिंग होती है शादियां विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट टेंपल टेंपल एंट्री मूवमेंट ये जो ये जो था डायरेक्शन था कि जो रिफॉर्मर हैं जो इंटेलेक्चुअल हैं जैसे नारायण गुरु हो गए और के कुमारन आसन हो गए टी के माधवन हो गए प्रोमेंट सोशल रिफॉर्मर थे एडिटर ऑफ देश ब्रह्मणी जो इशू था टेम्पल एंट्री का त्राउंड कोर एडमिनिस्ट्रेशन में और इस ये इंस्पायर करता था जो वाइकोम थे मॉडर्न जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ थ्राउंड कोर के ये सेंटर था एजिटेशन का टेंपल एंट्री के लिए 1924 में वाइकोम सत्याग्रह जो था डी के केशव जो उन्होंने लॉन्च किया था केरल डिमांडिंग की उनको ओपन किए जाए हिंदू जो टेंपल्स हैं और जो रोड हैं अनटचबल के लिए सत्याग्रह जो है वो क्या कहते हैं जत्था जत्था फ्रॉम पंजाब और मदुरई गांधी जी आए थे अंडर टू का टूर ऑफ केरला इन सपोर्ट ऑफ द मूवमेंट और अगेन 1931 में जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट सस्पेंड होता है तो टेंपल एंट्री जो मूवमेंट होता है ऑर्गेनाइज किया जाता है जो केरल में ये इंस्पायर कर इंस्पायर किया गया था के किलापन जो पोएट थे सुब्रमण्यम तिरुमानबू और ये जो ग्रुप था सिक्सटीन वॉल्टियर्स जो थे गुरु वायूर के लीडर जो थे पी कृष्ण पिल्लई ए के गोपालन और कहते हैं अमंग सत्याग्रही फाइनली जो नवंबर ट्वेल्व नाइनटीन थर्टी सिक्स को महाराजा ऑफ थ्राउंड कोर जो है इशू प्रोक्लेम करते हैं कि थ्रोइंग ओपन ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड टेंपल टू ऑल हिंदूज और इस तरीके से जितने भी गवर्नमेंट कंट्रोल हिंदू टेम्पल्स थे सबको खोल दिया गया था सिमिलर स्टेप जो था वो सी राजा गोपालचारी एडमिनिस्ट्रेशन इन मद्रास में लिया गया थर्टी एट अब थर्टी सिक्स जब पूरे देश में चुनाव हो रहे थे तब इनके लिए टेम्पल खोले जा रहे थे सोचो कितना साउथ बिछड़ा हुआ था इंडियन इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो एम जी रनाडे और रघुनाथ राव थे इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस जो थी मीट करती एनुअली पहला सेशन जो होता है मद्रास में एटीन एटी सेवन में होता है जहाँ पहली बार जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस फोकस करती है अटेंशन की जो सोशल इश्यूज़ हैं इंपॉर्टेंस के उनको सोशल रिफॉर्म होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा कि जो कॉन्फ्रेंस एडुकेट करेगा इंटर कास्ट जो मैरिजेस होनी चाहिए अपोज करता है पॉलीगनी पॉलीगनी नहीं होनी चाहिए कुल कुलिनिज कुलीन ये कुलीन जो कुलीन शब्द था इसको हटाइए आप 
लॉन्च करा था प्लेज मूवमेंट जो इंस्पायर करेगा पीपल को टू टेक प्लेज अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज जो चाइल्ड मैरिज नहीं कराएंगे वलाबी वारीमुल्ला मूवमेंट ये जो टीचिंग थी अब्दुल वलाब ऑफ अरेबिया और जो प्रीच करते थे शाह वाली मुल्ला सत्रह सौ दो और सत्रह सौ तिरसठ में इंस्पायर करता था एसेंशली एसेंशली रिवाइलिस्ट रिवाइलिस्टॉन्स जो था वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो बढ़ रहा था जो जिसकी वजह से ये अमंग द मुस, इंडियन मुस्लिम में कॉल उन्होंने रिटर्न करा कि जो ट्रू स्पिट है इस्लाम की और ये पहले इंडियन मुस्लिम थे जो लीडर थे एटीन सेंचुरी के जिन्होंने ऑर्गेनाइज करा मुस्लिम्स को टू फोर्थ आइडियल्स पे पहला जो डिजाइबिलिटी है हारमोनी की अमंग द फोर स्कूल्स ऑफ मुस्लिम जूरी प्रोडेंस जो क्या कहते हैं डिवाइड कर देते इंडियन मुस्लिम्स को और दूसरा जो रिकॉग्नेशन है रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइज कंसाइज इन रिलीजन और जहाँ पे कन्फ्लिक्ट है इंटरप्रटेशन ड्राइव कर रहे हैं कुरान और हादिस के साथ जो टीचिंग है वारीमुल्ला की वो सो पॉपुलाइज हो गई बाय शाह अब्दुल हजीज जो सैयद अहमद बरवेली जो थे वो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल रिस्पेक्टिव में अन जो इस्लामिक प्रैक्टिस हैं और जो कैप कैप्ट करती थी मुस्लिम सोसाइटी को वो एलिमिनेट है हटाने चाहिए सैयद सर सैयद अहमद कार कॉल्ड द रिटर्न ऑफ द प्योर इस्लाम उन्होंने प्योर इस्लाम की बात करी और कहा कि काइंड ऑफ जो सोसाइटी है वो एग्जिस्ट होगी इन जैसे इन इन द अरेबिया और प्रॉफिट टाइम उसी तरीके से और उन्होंने कहा कि दारुल उल हरब लैंड ऑफ खा, खाफिर्स ये नीड करते थे कि दारुल इस्लाम जो है लैंड ऑफ इस्लाम होनी चाहिए और मूवमेंट जो है डायरेक्ट डायरेक्टेड जो सिख हैं पंजाब में बट आफ्टर ब्रिटिश जब एनेक्सेशन में चला गया पंजाब तो मूवमेंट जो था वो डायरेक्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश बाद में जो 1857 था वाला भी प्ले कर प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग वाला भी मूवमेंट था ये फेस कर ये जो था ब्रिटिश मिलिट्री में भी काफ़ी ज़्यादा फैला टी टू मीर मूवमेंट टी टू मीर मूवमेंट जो मीर मीर नत्थर अली थे मीर नत्थर अली जिन्हें टी टू मीर कहा जाता था वो डिसाइड करते हैं जो डिसाइपल थे सैयद अहमद बारवेली के और ये फाउंडर थे जो फाउंडर थे वलाबी मूवमेंट के तितू मीर जो अडॉप्ट करते हैं वलाबी और एडवोकेट करते हैं जो सरिया उन्होंने ऑर्गेनाइज करा था मुस्लिम प्रेजेंट को बंगाल अगेंस्ट लैंड और ये मोस्टली हिंदू जो थे ब्रिटिश इंडिगो प्लान्टर्स थे जो मूवमेंट था वो नॉट अ मिलीटेंट एज ब्रिटिश रिकॉर्ड ओनली इन द लास्ट ईयर ऑफ टी टू लाइफ जो थी वो कन्फ्रंट्रेशन बिटवीन हिम और जो ब्रिटिश पुलिस थी उन्होंने किल कर दिया था एक्शन एटीन थर्टी वन में फजाई मूवमेंट ये जो फेमस था फरादी मूवमेंट बिकॉज की जो उनका इम्फेसिस था इस्लामिक पिलर ऑफ फेथ पे उन्होंने फाउंड किया था हाजी सरी तुल्ला अठारह सौ अट्ठारह में उनका जो एक्शन था ईस्ट बंगाल की तरफ और उनका एम जो था इरेडिकेशन सोशल इनोवेशन जो हो रहा है और जो अन इस्लामिक प्रैक्टिस हैं करेंट अमंग द मुस्लिम ऑफ द रीजन वो ड्रॉ करते थे अटेंशन टू द ड्यूटी ऑफ मुस्लिम और उनकी जो लीडरशिप थी हाजी सन दादू मियान जो मूवमेंट रिवोल्यूशनिस्ट कर रहे थे फ्रॉम एटीन एटीन फोर्टीज के दौरान और उन्होंने जो विलेज हैं उनको प्रो प्रोविशनल लेवल पे खलीफा जो ऑथराइज करते थे डिप्टी एट एवरी लेवल फरादिस जो ऑर्गेनाइज करते थे पारा मिलिट्री फोर्स पारा मिलिट्री फोर्स आर्म्ड जो विद क्लब जो फाइट करेगी जमींदार के लिए और मोस्टली हिंदू जो थ्रो सम मुस्लिम जो लैंड हैं और ये इंडिगो जो प्लांटर्स हैं उनके लिए दादू मियान जो हैं वो फॉलो करते थे नॉट टू पे रेंट कोई रेंट ना दे और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इंस्टेब्लिश बाय लॉ और कोर्ट जो दादू मियान थे वो अरेस्ट कर लिए गए सेवरल टाइम्स और उनका जो अरेस्ट हुआ 1847 में फाइनली वीक कर देता है मूवमेंट को और जो मूवमेंट होता है सरवाइव मेयरली रिलीजियस मूवमेंट विदाउट पॉलिटिकल ओवरटोन बाद में डेथ हो जाती है दादू मियान की एटीन में अहमदिया मूवमेंट ये अहमदिया मूवमेंट जो था एक सेक्ट ऑफ इस्लाम का जो ऑर्गेनाइज ओरिएटेड था फ्राम इंडिया जो इसको मिर्जा गुलाम अहमद ने एटीन में बनाया था और इस ये जो बेस था लिबरल उदारवादी प्रिंसिपल पे था ये इसका जो स्टैंडर्ड था मदन मदेन रनसा पे था पुनः जो बेस था इट्स लाइक जैसे ब्राह्मो समाज था और जो उसकी प्रिंसिपल थी यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलीजन होना चाहिए ह्यूमैनिटी के लिए और उन्होंने अपोज का जिहाद के लिए सेक्रेट वॉर अगेंस्ट नॉन मुस्लिम 
जो उनका मूवमेंट था स्प्रेड कर रहा था वेस्टर्न रेगुलर एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम अहमदिया जो कम्युनिटी थी वो ओनली इस्लामिक सेक्ट थी बिलीव दैट कि जो मसीहा है वो कम इन द पर्सन ऑफ मिर्जा मिर्जा गुलाम अहमद जो एंड करेगा रिलीजन्स रिलीजस वॉर को और जो ब्लड शेड है और इंसेंट मॉरलिटी पीस और जस्टिस के द्वारा जो बिलीव था स्प्रेडिंग द मॉस्क्यू फ्राम द स्टेट एज वेल एज जो ह्यूमन राइट है और टॉलरेंस हाउ एवर जो अहमदिया मूवमेंट था लाइक बाहिबिज़म जो फ्लोरिश हो रहा था वेस्ट एशियन कंट्रीज में सफ़र फ्राम द मिस्टिज़म सर सैद अहमद खान और अलीगढ़ मूवमेंट जो ब्रिटिश का व्यू था रिवॉल्ट के लिए 1857 हेड करते हैं कि जो मुस्लिम हैं उनका मेन कॉन्स्परेटर और इस तरीके से फर्दर स्ट्रेंथ करते हैं एक्टिविटी ऑफ वलाबीज को बाद में जो ओपिनियन था वो करेंसी अमंग द रूरल दैट मुस्लिम जो है वो यूज़ करेंगे अपने अलाइज अगेंस्ट राइजिंग टाइड ऑफ द नेशनलिस्ट पोलिटिकल एक्टिविटी इस तरीके जो फाउंडर हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन्होंने उन्होंने अचीव किया उन्होंने कहा कि जो उन कहते हैं उनके थॉट हैं वो मुस्लिम्स के लिए हैं और जो एक्शन है सैद अहमद खान का वो रेडी है ऑफिशियल पैटर्नेज होनी चाहिए स्टमलेट होना चाहिए जो जो प्रोसेस है ग्रोथ इंडियन मुस्लिम को और उनके लिए बेटर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अहमद खान ने अहमद खान जो बॉर्न हुए थे रिस्पेक्टिकल मुस्लिम फैमिली में वो रॉयलिस्ट मेम्बर भी थे जुडिशल सर्विस के ब्रिटिश गवर्नमेंट में आफ्टर रिटायरमेंट एटीन में वो क्या कहते हैं मेम्बर बने इम्पीरियल लेजिसटिव काउंसिल 1878 में बाद में जो रॉयलिटी थी एंड हो गई हिम अर्न हिम नाइटहुड मिला 1888 में उन वो चाहते थे कि जो रिकनसाइल हो वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन विद द टीचिंग ऑफ कुरान कुरान के साथ उसको पढ़ाया जाए जो इन इंटरप्रेट करेगा इन द लाइट ऑफ कंटेम्प्रेरी रेशनलिज्म और जो साइंस है इवन दो ही आल्सो हेल्ड कि जो कुरान है वो अल्टीमेट ऑर्थरिटी होनी चाहिए उन्होंने कहा कि जो रिलीजन है उसको एक्सेप्ट एक्सेप्टेबल विद द टाइम और समय के साथ जो बिकम फोसलाइज जो रिलीजियस टेनेंट्स हैं वो नॉट इम्यूटेबल वो वो एडुकेट करते थे जो क्रिटिकल अप्रोच थी फ्रीडम ऑफ थाट और नॉट कम्प्लीट इंडिपेंडेंस ऑन ट्रेडिशन ऑफ कस्टम वो जिलस एजुकनिस्ट जो वो जिलियस एजुकेशनिस्ट थे और उनका जो ऑफिशियल वो ओपन करे थे स्कूल टाउन्स में जो अपनी गॉड बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू उर्दू में उन्होंने टर्नवर्ट करा और स्टार्ट किया मद महा मोहा मदेन एग्रो ओरिएंटल कॉलेज जिसे बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहा गया इन एटीन और ही ऑल्सो सजेस्टेड उन्होंने उन्होंने सजेस्ट किया ही ऑल्सो सजेस्टेड कि जो स्ट्रगल है वो हमें क्या कहते हैं इम्प्रूवमेंट दिलाएगी पोजीशन ऑफ वोमेन की में और बेटर एजुकेशन और जो अपोज करना है पर्दा और पॉलीगमी को हटाना है और इजी डाइवोर्स जो कंडेम करता था सिस्टम ऑफ पीरी पीरी और मुर्दी ये उनका जो बिलीव था फंडामेंटल जो अंडरलाइंग यूनिटी है रिलीजियस और जो पोलिटिकल मोरलिटी में वो वो प्रीच करते थे कि जो बेसिक बेसिक कम्युनिटी है हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट की सही सैद अहमद खान वो मुस्लिम जो हैं शुड कंसनट्रेट करें अपनी एजुकेशन और जॉब से ट्राई करें कि वो कैचअप करें देर हिंदू काउंटर पार्ट जो कहते हैं गेन द एडवेंच ऑफ एन अर्ली स्टेज और जो एक्टिव पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में एट दैट पॉइंट उन्होंने फेल्ड की जो अभी इन जो हॉस्पिलिटी है गवर्नमेंट टुवर्ड्स द मुस्लिम मासेस और उन्होंने अपोज किया पॉलिटिकल एक्टिविटी को अपोज किया कि भैया अभी पॉलिटिकली आप लोग इतना एक्टिव ना होइए और अनफॉर्चुनेटली जो उनका इंथराजम था प्रमोट करना एजुकेशन और जो एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट थे मुस्लिम के लिए उन्होंने अलाउ करा हर सेल्फ टू यूज़ कॉलोनील गवर्नमेंट एनोशियस पॉलिसी डिवाइड एंड रूल बाद में जो लेटर स्टार्टेड प्रोपोगेटिंग डाइवर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम सैयद जो प्रोग्रेसिव सोशल आइडियाज था प्रोपोगेट करते थे थेज मैगजीन तहदीब अल अकहब जो इम्प्रूवमेंट है मैनर एंड मॉरल्स के बीच में होना चाहिए अलीगढ़ मूवमेंट जो था इमर्ज करता एक लिबरल उदारवादी मॉडर्न ट्रेंड था अमंग द मुस्लिम इंटेलेक्चुअल की इंटेलेक्चुअल बेस जो जो मोहम्मदेन जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था अलीगढ़ का इसका एम था स्प्रेड करना पहला मॉडर्न एजुकेशन अमंग इंडियन मुस्लिम विदाउट ब्रेकिंग देयर अलायंस टू इंडिया इस्लाम और बिना इस्लाम के कहते हैं 
आइडल्स को तोड़ते हुए एक मॉडर्न एजुकेशन हो सेकंड जो सोशल रिफॉर्म होना चाहिए मुस्लिम में रिलेटेड टू पर्दा पॉलीगेमी विडो रीमैरिज वोमेंस एजुकेशन स्लेवरी डाइवोर्स जो आइडियोलॉजी है फॉलोअर्स की वो मूवमेंट वो बेस्ड होना चाहिए लिबरल इंटरप्रटेशन ऑफ द कुरान और ये जो हारमोनी होनी चाहिए इस्लाम विद मॉडर्न लिबरल लेक्चर कल्चर के साथ जो वो चाहते थे कि जो सोशल कल्चरल आइडेंटिटी है मुस्लिम की वो मॉडर्न लाइंस पे होनी चाहिए और अलीगढ़ जो बिकेम द सेंटर ऑफ रिलीजियस और जो कल्चर रिवाइवल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी देवबंद स्कूल जिसे दारुल उलम कहते थे देवबंद मूवमेंट जो ये ऑर्गेनाइज किया गया था बाय ऑर्थोडॉक्स सेक्शन अमंग द मुस्लिम उलेमा जो रिवेलिस्ट मूवमेंट चाहते थे ट्विंस ऑब्जेक्टिव उनके थे प्रोपोगेट करना प्योर टीचिंग ऑफ द कुरान और हदीस अमंग मुस्लिम और कैप्ट रखना अलाइव फ्रॉम द स्प्रिट ऑफ जिहाद जिहाद से दूर रखना अगेंस्ट द फॉरन रूलर्स देवबंद जो मूवमेंट था ये बिगेन किया गया था दारूम जो इस्लामिक अकेडमिक सेंटर था देवबंद सहारनपुर में और ये यूनाइटेड प्रोविंस में 1866 में जो महामुदेन कसीम ननू तवी और रशीद अहमद गंगोई जो ट्रेन करते थे रिलीजियस लीडर जो मुस्लिम कम्युनिटी के और वो अलीगढ़ अलीगढ़ जो मूवमेंट था वो एम करता था वेलफेयर ऑफ द मुस्लिम थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन और सपोर्ट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को एम ऑफ देवबंद मूवमेंट जो मॉरल और जो रिलीजियस रिजनरेशन था मुस्लिम कम्युनिटी का जो इंस्ट्रक्शन थे इम्पार्ट करते थे देवबंद जो औरिजिनल औरिजिनल इस्लामिक रीजन था और और द पोलिटिकल फ्रंट जो देवबंद स्कूल वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1888 और उन्होंने इशू का फतवा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान के खिलाफ ऑर्गेनाइजेशन यूपी यूनाइटेड यूनाइटेड पेट्रियाटिक एसोसिएशन जो महामुदेन और एग्लो ओरिएंटल एसोसिएशन कुछ कुछ क्रिटिसाइज भी करते हैं देवबंद सप, देवबंद के सपोर्ट जो नेशनलिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि डिटरमाइन करना चाहिए पोजीशन ऑफ सैद सैयद अहमद खान देन टू एनी पॉजिटिव पॉलिटिकल फिलासफी हमें पॉलिटिकल फिलासफी भी आनी चाहिए ऐसा जो सर सैद अहमद कहते थे नहीं महमूद उल हसन जो थे न्यू देवबन लीडर उन्होंने कहा पॉलिटिकल और इंटेलेक्चुअल कंटेंट जो है रिलीजियस आइडिया वो इस रूल में होना चाहिए और वर्क करना चाहिए सिंथेसिस ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल और नेशनलिस्ट एस्परेशन जमात उल उलमा जो है ये कॉन्क्रीट शेप देगा हसन के आइडिया को प्रोटेक्शन और जो रिलीजियस और जो पोलिटिकल राइट right है मुस्लिम का ऑल ओवर कंटेक्स ऑफ इंडियन यूनिटी और नेशनल ऑब्जेक्टिव सिबली नुर, नुरमानी जो है सपोर्ट करते थे देवबंद स्कूल को फेवर करते थे इंक्लूजन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और जो यूरोपियन साइंस है सिस्टम इन एजुकेशन उन्होंने फाउंड किया जो नट नड वाटल उलेमा है दारूम लखनऊ में दारुल नद वाटल उलेमा और दारूम जो लखनऊ में 1894 से 96 में उन्होंने बिलीव करा कि जो आइडलिज्म है कांग्रेस की और जो कॉरपोरेशन है बिटवीन द मुस्लिम और जो हिंदूज ऑफ इंडिया जो क्रिएट करेगा स्टेट इन विच बोथ कुड लीव एम बी कलीन पारसी रिफॉर्म मूवमेंट जो रहनुमाई मझधारण सभा है वो फाउंड की गई एटीन फिफ्टी वन में ये ग्रुप ऑफ जो इंग्लिश एजुकेटेड फारसीज थे फॉर द रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशन ऑफ द फारसीज और जो री स्टोरेशन था जो रो स्टेशन रिलीजन का जो मूवमेंट था ये नारोजी फौमजी दादाजी दादा भाई नारोजी ने करा था सी आर कामा और एस एस बंगाली इनके लीडर थे और जो मैसेज था रिफॉर्म का वो स्प्रेड करना न्यूज़पेपर रस्त गोफर टू टेलर पारसी जो ईरान से आए थे ये जो जो रेडिज्म को मानते थे पारसी रिलीजन जो है रिचुअल और प्रैक्टिस जो है रिफॉर्म वर्क रिफॉर्म और जो पारसीज जो क्रीड है रिफाइन रिडिफाइन करते हैं कि जो सोशल स्पियर है अटैम्प्ट वो मेड करना चाहिए अपलिफ्ट द स्टेटस ऑफ फारसी वोमेन फारसी वोमेन को रिमूवल ऑफ पर्दा सिस्टम और उनका रेज करना चाहिए एज ऑफ मैरिज बढ़ानी चाहिए एजुकेशन ग्रेजुअली जो पारसीज थे इमर्ज द मोस्ट वेस्टर्नाइज सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी वो सबसे ज़्यादा वेस्टर्नाइज बन गए सिख रिफॉर्म मूवमेंट सिख कम्युनिटी थी नॉट रिमेन अनटच्ड बाय द राइजिंग टाइड ऑफ द रेशनलिस्ट और प्रोग्रेसिव आइडिया से भी बच नहीं पाई जो सिंह सभा मूवमेंट था वो फाउंडेड अमृतसर में 1873 में जिसमें दो फोर्ट थे एक जो मेक द मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन जो थी सिख के लिए दूसरा काउंटर करते थे जो प्रो स्टेलेटिक एक्टिविटी हैं क्रिश्चियन मिशनरीज की उसको रोकना ब्रह्मो समाजिस्ट आर्य समाजिस्ट मुस्लिम मौलवी से जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था नेटवर्क का खालसा स्कूल जो इस्टेब्लिश किया गया सभा थ्रो पंजाब उनका सेकंड जो डायरेक्शन था एवरीथिंग दैट वेंट अगेंस्ट द गुरुज टीचिंग जो गुरु के टीचिंग के खिलाफ जाता है रिजेक्ट करो उसको राइट्स को कस्टम को जो कंसीडर टू बी कंसिस्टेंट विद सिख डॉक्टाइन 
शॉर्ट टू बी इंस्टैब्लिस अखाली मूवमेंट जो गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट ये ऑफ शॉर्ट था सिंह सभा मूवमेंट का जो एम करता है लिब्रेट करना सिख गुरुद्वारा को फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट जो उदा उदासी महंत से थे और ये जो महंत थे रॉयलिस्टिक और जो रिएक्शनरी थे लॉट इन्जॉय करते थे गवर्नमेंट पेटनेज जो गवर्नमेंट ट्राई जो गवर्नमेंट ट्राई करता है कि जो रिप्रेसिव पॉलिस पॉलिसी है अगेंस्ट द नॉन वायलेंट और नॉन कॉपरेशन हत्या गई लॉन्च करी गई थी खाली नाइनटीन में बाद में जो बिफोर पॉपुलर डिमांड ये पास किया जाता है सिख गुरुद्वारा एक्ट इन उन्नीस सौ में फिर अमेंड किया जाता है 1925 में ये गेव द कंट्रोल ऑफ गुरुद्वारा टू द सिख मासेस और ये एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है थ्रो सिरोमनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एट द एपेक्स बॉडी अखाली मूवमेंट जो होता है वॉज रीजनल मूवमेंट बट नॉट ए कॉमर्स कॉमर्स कॉमनल वन जो अखाली लीडर होते हैं प्ले एक नोटेबल रोल इन नेशनल लिबरलिज्म में और बाद में ये जो डिस्ट्रेस वाइस अगेंस्ट द हार्ड ओकेशनली थियोसॉफिकल मूवमेंट ये जो ग्रुप था वेस्टर्न लेड किया जा रहा था मैडम एच पी बलावास्की और एटीन थर्टी वन में एटीन नाइन्टी वन में कर्नल एम एस ओकलेट जो इंस्पायर करते थे बाय इंडियन थाट और कल्चर फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यू यॉर्क सिटी यूनाइटेड स्टेट एटीन सेवेंटी फाइव बाद में एटीन एटी टू में ये शिफ्ट किया गया हेडकोर्टर टू अधार ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मद्रास जो सोसाइटी थी बिलीव करती थी सोशल रिलेशनशिप है उसे इस्टेब्लिश करना चाहिए पर्सन की आत्मा और जो गॉड है कंट प्रेयर जो रिलीवेशन है ये उन हिंदू के जो बिलीव हैं उनका कर्म के आधार पर ड्यू करना चाहिए इंस्परेशन फ्रॉम द फिलोसफी ऑफ उपनिषद और उपनिषद और सामख्य योग सामख्य योग वेदांत स्कूल ऑफ थाट उनका जो एम था कि वर्क करना फॉर यूनिवर्सल ब्रदरहुड ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमनिटी विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस क्रीड सेक्स कास्ट और कलर जो सोसाइटी है उसको इन्वेस्टिगेट करना अनएक्सप्लेन लॉज जो नेचर अनएक्सपेक्ट लॉ ऑफ नेचर और जो पावर लेटर इन मैन थियोसॉफिकल सोसाइटी वो अलाइड थी विद द हिंदू रेनेसा बाद में अपोज करती चाइल्ड मैरिज और एडवोकेट करती एवोल्यूशन ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अपलिफमेंट करती आउट कास्ट का और इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ विडोज इन भारत में जो मूवमेंट बिकेम समवाट पॉपुलर विद इलेक्शन ऑफ एनी बेसेंट एटीन फोर्टी सेवन से नाइनटीन थर्टी थ्री तक वो प्रेसिडेंट भी रही आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल कट इन सेवनटीन नाइनटीन सेवन एनी बेसेंट जो विकेम टू इंडिया एट्टीन नाइन्टी थ्री में जब राम राम कृष्ण मिशन खुला था और उन्होंने फाउंडेशन रामकृष्ण मिशन जब स्वामी विवेकानंद ने उसमें अमेरिका में स्पीच दी फिर उन्होंने फाउंडेशन रखी सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस एट्टीन नाइन्टी एट में फिर बोथ हिंदू रिलीजन और जो वेस्टर्न साइंटिफिक सब्जेक्ट थे वो टॉट और इस तरीके से जो कॉलेज बिकेम द न्यूक्लियस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हिंदू हिंदू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इन 1960 एनी बेसेंट जो थी वो कॉज ऑफ एजुकेशन ऑफ वोमेन और थियोसोफिकल सोसाइटी वो प्रोवाइड करती थी कॉमन जो डिनोमिनेटर हैं वेरियस सेक्ट के फुलफिल किया जाए उनका अर्ज जो एजुकेटेड हिंदूज और जो इंडियन और थियोसोफिस्ट फिलासफी है वो क्या कहते हैं पॉजिटिव प्रोग्राम लाएगी और ये इम्पैक्ट डालेगी लिमिटेड टू ऑल जो सेगमेंट हैं वेस्टर्न क्लास क्लास के और रिलीजियस रिवलिस्ट हैं और जो ये मेन इसका मूवमेंट का जो वेस्ट वेस्टर्नर्स हैं ग्लोरीफाई करेंगे इंडियन रिलीजियस और फिलोसफिकल ट्रेडिशन को और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है इंडिया फाइट करेगा ब्रिटिश क्लोनियन रूल के खिलाफ और उनका जो व्यू था अनदर एंगल अनदर एंगल से कि जो थियोफोसिस्ट हैं ये उनका इफेक्ट जो है गिविंग फॉल्स सेंस जो है प्राइड टू इन द इंडियन और आउटडेटेड और बैकवर्ड जो है उनको फिलोसफी के द्वारा सही पॉजिटिव पॉइंट पे जो सिग्निफिकेंस था रिफॉर्म मूवमेंट का पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि ऑर्थोडॉक्स सेक्शन जो थे सोसाइटी के कुड नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे साइंटिफिक आइडियोलॉजिकल ऑनस्लॉट जो सोशल रिलीजियस रिबेल कर रहे थे जो इसका रिजल्ट हुआ जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने सब्जेक्ट करा एब्यूज और इस तरीके से इशू करा फतवा इवन एसम्बलेशन अटैम्प बाय सेक्शन बहुत जो स्पाइट ऑफ अपोजिशन के बाद ये जो मूवमेंट थे मैनेज करते हैं कंट्रीब्यूट टूअर्ड द लिबरेशन उदारवादी और इंडिविजुअल फो फ्रॉम कन्फॉर्मिटी बॉर्न आउट ऑफ द फियर और अनक्रिटिकल सबमिशन टू एक्सप्लाइटेशन वह द प्रीस्ट या अदर क्लासेज जो ट्रांसलेशन है रिलीजियस टेक्स का उन उसको वर्नाकुलर लैंग्वेज में जो महत्व देता था इंडिविजुअल राइट और इंटरप्रेट करता था 
जो उनके सिंप्लीफिकेशन रिचुअल्स हैं वर्शिप मोर पर्सनल एक्सपीरियंस और जो मूवमेंट थे वो फोकस करते थे ह्यूमन इंटेलेक्चुअल कौन सी कैपेसिटी जो थिंक और रीज़न करने की जो वेडिंग है करप्ट एलिमेंट्स जो रिलीजियस बिलीफ हैं और जो प्रैक्टिस हैं रिफॉर्मर्स वो अपने फॉलोअर्स को मीट द ऑफिशियल टॉन्ग और देर रिलीजन और सोसाइटी वॉज डिकेडेंट और इन्फीरियर जो रिफॉर्मर मूवमेंट हैं ये राइज कर रहे थे मिडिल क्लास को कि मच नीडेड कल्चर रूट्स होनी चाहिए जो क्लिंग टू और सर्व करेंगी पर्पज ऑफ री रिड्यूसिंग द सेंस ऑफ ह्यूमिटेरियन जो क्या कहते हैं कॉन्टेस्ट होगा बाय फॉरेन पावर और प्रोड्यूस्ड जो रियलाइजेशन था रियल जो रियलाइजेशन था स्पेशल नीड होनी चाहिए मॉडर्न टाइम में जो स्पेशली साइंटिफिक नॉलेज और जो प्रमोट करे मॉडर्न एजुकेशन और जो सेकुलर हो और जो रैशनल आउटलुक होना चाहिए मेजर कंट्रीब्यूशन जो था सभी रिफॉर्मर मूवमेंट का बाद में क्या थे जो एटीट्यूड था वो बेसिक जो चेंज लाना चाहते थे नोटे नोटेशन ऑफ द पॉल्यूशन और प्योरिटी के बीच में जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ और जो कस्टम है उसको प्रमोट करना टारगेट करना कि जो अटैक है फ्रॉम रिफॉर्मर्स और जो रिफॉर्मर्स हैं वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते थे वेस्टर्नाइजेशन जो ब्लाइंड वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ले जाना चाहते थे जो वेस्टर्न कल्चर था वो क्या कहते हैं सुपीरियर था और साइंटिफिक भी था जो रिफॉर्म मूवमेंट थे ये क्रिएट करते हैं फेरेबल सोशल क्लाइमेट मॉडर्नाइजेशन के लिए और इस तरीके से मूवमेंट जो होता है इंडिया का कल्चर जो इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन था पूरी दुनिया से जो कटा हुआ पड़ा था ये रिफॉर्मर जो हैं वो मॉडर्न आइडियाज़ को कल्चर को बेस्ट समझते हैं और इस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं इंडियन कल्चर की स्ट्रीम के स्ट्रीम में उनके रूप और अंडरस्टैंड करते हैं जो सर्टेन जो उनके कंसर्न हैं रिफॉर्मिस्ट जो एफर्ट था वो रिवाइव रिवाइवल करता है नेटिव कल्चर पर्सनैलिटी को नेचर कल्चर नेचर कल्चर पर्सनैलिटी को और उससे डिस्टॉर्ट जो वेरियस फैक्टर्स ओवर द ईयर्स जो कल्चर आइडियोलॉजी थी जो कल्चर आइडियोलॉजी स्ट्रगल थी उनकी ये प्रूफ होती है कि जो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट हैं एवोल्यूशन में ऑफ नेशनल और जो कंसाइज वो जो इंडियन नेशनल रिवॉल्व करते हैं कि जो उनकी कॉलोनियल कल्चर आइडियोलॉजी है वो हेजमनी जो बनी रखी है जितने भी प्रोग्रेसिव और जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी हैं वो क्या कहते हैं आउटग्रो कर रही हैं सेक्टेरियन और जो अब्सट्रेक्शंस के साथ और ये जो है पॉसिबली ड्यू टू द डाइवर्जेंट ड्यूलिटी के कारण कल्चर जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है ये हुई और इस तरीके से रिजल्ट हुआ कि कल्चर जो बैकवर्डनेस है वो पॉलिटिकल एडवांसमेंट में चेंज हुआ नेगेटिव आस्पेक्ट ये था कि जो मेजर लिमिटेशन थी रिलीजियस रिफॉर्म की मूवमेंट की वो वॉज डैट कि ये सभी नैरो सोशल बेस थी नेमली एजुकेटेड और जो अर्बन मिडिल क्लासेस थे वाइल जो नीड थी वास्ट मासस की वो प्लेजेंट्री गांव किसान के लोग थे अर्बन पुअर जो इग्नोर किए गए जो टेंडेंसी थी रिफॉर्मर्स की वो अपील करती है कि जो ग्रेटनेस है अपने पास्ट की और जो स्परिचुअल अर्थिटी इंक्रेज करती है जो मिस्टिफनेस हुई जो न्यू ग्रैब और जो सूडो साइंटिफिक थिंकिंग थी उसको इग्नोर करते थे एक्सरसाइजिंग चेक ऑन द फुल एक्सेप्टेंस ऑफ द नीड ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक आउटलुक को प्रूफ चाहते थे और जो टेंडेंसी कंट्रीब्यूट करती थी लेकिन जो हिंदू मुस्लिम सिख पारसीज थे और जो आल्सो अलाइंग हाई कास्ट हिंदू जो हैं फ्रॉम लो कास्ट हिंदू के द्वारा वो इम्फोसाइज करते थे जो रिलीजन और जो फिलोसफिकल आस्पेक्ट है कल्चर हेरिटेज का वो गॉड सम वॉट मैग्नीफाइड बाय द इनसफिशेंट जो इम्फोसाइस हैं जो अदर आस्पेक्ट थे कल्चर के आर्ट के आर्किटेक्चर के लिटरेचर के म्यूज़िक के साइंस के और जो टेक्नोलॉजी के वो चाहते थे कि जो अदर मैटर हैं हिंदू रिफॉर्मर जो हैं कन्फाइंड करें फेस करें ऑफ द इंडियन पास्ट जिससे जो एंशियन पीरियड है वो क्या कहते हैं मेडिवल पीरियड के साथ इंडियन हिस्ट्री एसेंशली एक इरा है डिकेट करें जो क्रिएट हुआ नोटेशन दो सेपरेट पीपल्स के बीच में वन हैंड और अदर अनक्रिटिकल फेस कर रहे थे पास्ट नॉट एक्सेप्टेबल लो कास्ट सेक्शन जो सोसाइटी की थी सफ़र कर रही थी रिलीजियसली और इस तरीके से एक्सप्लाइटेशन हो रहा था ड्यूरिंग एंशियन पीरियड और पास्ट जो इट्स टेंड करता था कि जो जो कंपार्टमेंट है पार्टीशन बेसिस पे और ये जो मुस्लिम जो मुस्लिम मिडिल क्लास हैं ये एक्सटेंड करते थे टर्निंग टू द हिस्ट्री ऑफ वेस्ट एशिया की तरफ जा रहे थे और उनका जो ट्रेडिशन मोमेंट था प्राइड का जो प्रोसेस था इवोल्यूशन अपने कंपोजिट कल्चर को वो जो जिस निगाह से देखते थे इंडियन हिस्ट्री में वो साइन ऑफ बीइंग अरेस्ट था और जो राइज हो रही थी जो कंसाइसनेस और कमनल कंसाइज वो नेशनल कंसाइज के मिडिल क्लास के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर थे जो पॉसिबली 
बर्थ ऑफ कम्युनिज्म को लेके आते हैं मॉडर्न टाइम्स में और ये अनडॉपली जो नेचर है रिलीजन का रिलीजियस का रिफॉर्म मूवमेंट का वो कंट्रीब्यूट करता है टू इट और होल देखें तो वॉट जो न्यू आउटकम्स आए इन सभी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के वो ये स्ट्रगल था न्यू सोसाइटी इवॉल्व हुई इंडिया में समरी देखें जो रिफॉर्म मूवमेंट हुए अमंग हिंदूज में तो बंगाल से स्टार्ट होता है राजा राम मोहन रॉय और ब्रह्मो समाज देवेंद्रनाथ टैगोर और तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन और ब्राह्मो समाज ऑफ इंडिया प्रार्थना समाज दरोजी और यंग यंग बंगाल मूवमेंट ईश्वर चंद विद्यासागर जो वेस्टर्न इंडिया में बाल शास्त्री दवेंकर स्टूडेंट लाइब्रेरी और साइंटिफिक सोसाइटी परमहंस मंडली और ज्योतिपा फुले और सत्यशोधक समाज गोपाल हरि देशमुख लोक हितवादी और जोपाल गणेश अगरकर सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी साउथ इंडिया में श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट वेकालिंगा वोकलिंगा संघ और जस्टिस मूवमेंट सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट टेंपल एंट्री मूवमेंट ऑल इंडिया में रामकृष्ण रामकृष्ण मूवमेंट और विवेकानंद सत्य दयानंद सरस्वती और आर्य समाज थियोसॉफिकल और जो मुस्लिम में वलाभी मूवमेंट अहमदिया मूवमेंट सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ मूवमेंट देवबंद मूवमेंट और पारसीज में रहनुमाई मझधार सभा चल रही थी सिखों में सिख सभा मूवमेंट और अखाली मूवमेंट पॉजिटिव आस्पेक्ट थे कि जो लिबरल उदारवादी ऑफ इंडिविजुअल और कन्फर्टिव फ्रॉम फियर ऑफ साइकोसिस जो वर्शिप थी वो मोर पर्सनल हो गई और जो कल्चर रूट्स थी मिडिल क्लासेस की वो मिटिगेट करने लगी और सेंस ऑफ ह्यूमिटेरियम और जो सेल्फ रिस्पेक्ट फोस्टर सेकुलर आउटलुक आ गया इनक्रेज करा सोशल क्लाइमेट जो मॉडर्नाइजेशन का और एंड करता है इंडियन का जो कल्चर है वो इंटेलेक्चुअल आइसोलेशन में था अभी तक रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से इवोल्यूशन करता है नेशनल कंसाइज नेगेटिव आस्पेक्ट भी आते हैं जो उनका नैरो सोशल बेस था और इन इनडायरेक्टली जो इनक्रेज करते हैं मिस्थेटिज्म चलता है ओवर एम्फोसाइज करते हैं अपने रिलीजन फिलोसफल आस्पेक्ट ऑफ कल्चर जहाँ पे अन अंडर एम्फोसाइज करते हैं सेकुलर और मॉरल आस्पेक्ट वो हिंदू जो कन्फाइंड था देयर फेज टू एंशंट इंडियन हिस्ट्री में और जो मुस्लिम मेडिवल हिस्ट्री जो क्रिएट करती थी नोटेशन टू सेपरेट पीपल्स इंक्रीज कमनल कंसाइज और हिस्टोरिकल जो प्रोसेस था एवोल्यूशन का वो कंपोजिट कल्चर था अरेस्टेड टू सम एक्सटेंट थैंक यू इसी के साथ चैप्टर फिश होता है